，累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。在哪儿呢？线索在哪儿呢？太累了。外，外，外星人。电电电解质，为了充充电，来瓶外星人。外外外星人，电电电解质，累了充充电，来瓶外星人。外外外星人，电电电解质，累了充充电，来瓶外星人。累了充充电，来瓶外星人电解质水。本季。大侦探设置侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季名侦探俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家。可在第二轮各投出一票，若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一案在 M 两百年举行寒日里的杨布枯村。真祭司、强子及真族长三人被杀害，嫌疑人锁定在张福来、大世界、熏火烧、龙一脉、臣子五人之中。我觉得是熏对族长有杀机。经过排查，熏火烧竟是幕后真凶。然而，熏火烧的落网，并没有意味着故事的结束。杨不枯存，仍然疑点重重。我们还留下了很多的疑团，我不记得。众人因为什么原因集体失忆？大家的记忆是停留在九号的。杨不枯存中，为何村民的信仰与行为相悖？另外，我看这个白色衣服的小男孩，你们为什么看不到？为什么九号男孩仅仅只有何能看见？怎么了？又来了来了！进化仪式开始。在最终的进化仪式上，杀羊啊！何教授为何要高声呼喊，制止杀羊呢？不要杀羊今天又重新的经历了七年前的事情，但是当年大家都太不负责任了。好在今天经过推理找到了真凶。哎，其实还行，你看这儿。这儿是也没有个窗户，外边风还这么大，留在这儿也挺好的呀。真没想到这种方式给你重逢，早知道当年就应该跟你相认。一切都是最好的安排。
。哎，你刚说不能杀羊是为什么呀？不要杀羊！哦，我随便说的，我做噩梦了。真的假的？这对我很重要。真的呀，你相信我呀。那如果想到什么，记得告诉我。你长得很像我认识的一个人，是吗？抱歉，我会想办法还的。放下吧。补偿什么呀？有几个臭钱了不起啊？哎。你怎么了？哎，我患了这个灰尘过敏症，每到晚上十点必须吃药，不然就会咳嗽。还有这种病啊？哎，这儿温水在哪儿烧？哦，我看一楼休息区，还有这边这食堂这灶台上都可以热水啊。啊。哎呀，不好意思，让大家久等了。我是这个村民郭大厅，哎，谢谢大家帮我解开了多年的心结。我也是今天才知道，当年的案件原来另有隐情。过去的事情就让它过去吧，我以后也不再追究了。来，咱们干杯。既然大家决定今晚在这留宿，那我就去给你们准备点吃的。明天天气好转了，再送你们离开。嗯怎么了？怎么了？幺零六有人出事了！幺零六有人出事了！啊，去哪儿啊？走啊！怎么了？怎么了？怎么了？他们是听说你那边出事了。出什么事了？谁？不知道什么事哪儿出事了？什么事啊？就这下面，就这下面有人出事了。你看这儿能不能打开？看这儿能不能打开？这儿能打开。怎么了？幺零六出事了！幺零六出事，你跑到二楼来干嘛？幺零六的门打不开，啊？这儿这儿，这儿不是有一个，能能过来吗？又又又又又又又又又，哎呦，又有个密道啊！就这下面，来，你慢点，我没事，我没事。哇！郭大厅死了，郭大厅死了。哎呦喂，果然是不出所料。我们其实怕一个人下来，然后有个人去打开门不就行了？这门打不开啊！我封死了的。哎，我问你，我问你，幺零六出事你为什么从这儿往下找？这是幺零六吗？这是幺零六，那是二零六。咱们现在下来了，这是幺零六，是幺零六，这是幺零六，对，这是 B 一啊，这是。<笑>
，这个事儿我是知道的。对，我去祭司的工作室去搜的时候，他在台历上说过，有些什么祭司要用的东西，我放在禅室了。从我的休息室有一个楼梯可以下到禅室。哦。我又发现本本了。哎呦！哎呦，根本是明明的。现在是 M 二零七年二月二十一日的二十二点零五分，在祠堂的幺零六房间内发生了一起命案，死者是杨布窟村的村民，真族长的侄孙郭大厅。死者侧躺于地面上，后脖梗被烛台的尖端刺入。疑似为致命伤，尸体尚有余温。我们因为外面狂风大作，被困于祠堂，所以嫌疑人就锁定在我们六人当中。接下来一起去大厅聊一聊。我们今天下午呢，通过一个黑科技叫做入梦仪，我们一起回到了七年前的二月十四日。都给我关起来！在五个小时之内，必须给我交出凶手。刘三面羊，带走恶念，庇佑杨府屠村。哦、oh. ，我们大家通过在梦里呢，共同还原了七年前的真相。嗯，然后刚才又发现了一起命案。说实话，虽然你们还是你们，但七年能够发生很多事情。因为从装扮上来看，虽然有的人还是一个飞行员，但有的人很明显气质什么都不太一样了。所以呢，我们就依次还是介绍一下自己。我就先来介绍一下我自己。我是一个占据你一生三分之一时间的男人。占据我三分之一的，快递。哈哈哈哈哈！要取，然后每个要见送餐的。因为人的一生当中的三分之一的时间都在睡眠。所以呢，我是负责你那三分之一带来好睡眠的一个男人。嗯，我是年仅十八岁的何好眠。我来这儿呢，其实是是被邀请来的。我给大家读一下，尊敬的何先生，我的叔爷爷是杨布窟村的最后一任族长。七年前，他在村中被杀，村子也同样的在那一天毁于大火。为了查明当年的真相，我想借助高科技设备入梦仪，邀请当年事件的相关人士共同入梦，回到案件发生当日进行调查。为了防止过程当中发生意外，需要一位专业人士以客观未知视角入梦陪同。哦，您是入梦陪同我们。特向您发出邀请，届时我会支付相应酬劳。还没给，还没给就挂了。那个，咱们先先说一下，谁收到邀请函了？我收到了，我收到了，我也收到了，我也收到了，你们都收到了，应该是群发的。那这样，大家顺势讲一讲，就目前自己的身份，七年之后的自己。对啊，我还是熏火烧，是七年以后的熏火烧。家家境还好，家境还好，还是好的。对啊。哎呦，哎，你后来见着你那小雪了吗？见着了。你跟他怎么着了？带他走了，他怎么又走了？你不让他走吗？<笑>而且之前也没见你咳嗽呀。小雪之后，这七年之内你染心病了，七年之痒，天天天天痒。再往后面的故事，那你不得看这一期了？我上来呱呱呱的跟你说完了。<笑>那你为什么会回来？
。这七年我为什么还能回到这里？我一定还有我的理由，有我想要完成的一件事情。不是你没有变化吗？就是你的人生没有什么什么什么太多波澜，我则不同。我人生有太大的变化了。我现在已经成为了最著名的田园系大个艺术家。我是真正的一个作家了，现在。我那个书啊，能让你心情变好，永远不用抱医保。你们都看过我疗愈系的，疗愈系疗疗愈疗愈系，疗愈系的巨作，对不对？嗯，看过我疗愈系的巨作，我那个书是非常疗愈的，就写在这那个最后的，消失消失的田园，最后的秘境。消失的田园没有一个是对的，对了一个的字。我是田园系作家，好吗？绕晕了，我是。我写了最后系列，每本都大卖。我在那个书里给大家形容了一个特别美的场景，大家都特别向往这个地方。那你也是硬要来的。对了，对我也要探一下当年的真相啊！你探什么当年真相啊？哦，他就想要再出一本，再火一下。我看出这意思了。<笑>好，那下面是荣。我呢是一个希望自己远离过去的黑暗。然后呢？对生活依然充满期待。呃、看我的书啊，这不就来了？我不需要，因为我会有治愈的包子。然后我是呢，就开了一个包子店，所以我现在是早餐包子铺的老板，容易卖。今年三十岁，还是没放下。他因为那小孩愿意吃包子。好，那下面。张，大家好，轻舟已过万重山，我的飞机还在空中转，我就是还在 fly 的张 fly。他就是粉尘，一直一直一直飘着。那怎么 fly 到这儿了呢？我应邀而来啊，而且我是更想知道当年的真相吧。那陈呢？我的人生都被你们给改变了，就我是被冤枉了呀！对不起，对不起。你是不是很难过、痛苦？我很难过。看我的书。哈哈哈哈哈！你边去！哎，你真的够，他果然是个很好的销魂。你看见没有？看他的书，吃他的包子，坐他的飞机。对，你看看这一生多么美妙啊！<笑>我是。但是我后来又振作起来了。嗯，世上没有困难的工作，只怕努力的打工人。嗯，我爱工作，要不就不干，要干就得是拔尖儿。人只想搬家，现在每天只想只想加班。你是不是进我们七集团参加过了什么什么大片？你们又会这些东西了？给我一个钟的时间，我会包你满意到永远。是是正经职业吧？就是曾经我是开小卖店的，现在我是一个小时工，我还是那个橙子，所以是一个兢兢业业的打工人，平凡的伟大的工作人。对，好。那你为什么会来？晚饭之后。大家有没有时间线？见没见过锅？有没有什么异常的举动？首先，我先说，晚饭之后我没有见过锅，没见过，我也没见过，我也没见过，没见过，没见过。但我去倒水的时候是十点，因为我十点钟必须要吃药。对，啊，然后我十点钟就在幺零六门口烧水。我就在那儿听着，有人咣咣咣在那儿敲门、嗯，然后屋里有一种打斗的声音，还有那种呜呜呜呜呜呜呜的声音啊、嗯。我听到这个这个声音，我就立马就到那个门口就敲门了。敲门发现那个门打不开，然后我就突然想起来，喝好眠之前
说过，他说那儿从二零六直接能通到下面。这是真祭司写的日记，仪式用到的东西放在一楼禅室，从我房间的楼梯可以下去。我就立马就往楼上跑，因为我还看到那儿有一个窟窿，是可以，其实可以把那门打开的。一上来我就看见他了，他俩在一起。然后你跑上去之后，因为我听到了楼梯里面的动静，我就出来，我是跟着你上来的。嗯，我身后我记得是张跟陈。对，然后就到那儿，我就把门开开，剩下你们都看着。<笑>君，你住在哪屋？幺零二。好，我这个应该是很重要的，毕竟我是一个著名作家嘛，我的一言一行都非常重要。七点五十，我离开了餐厅去厕所，<笑>然后八点我上楼的时候，看见大家晚餐都结束了，于是我回到了自个儿的房间。你住几楼啊？我是二零二的，九点五十五分的时候。我就去这个餐厅想吃点东西，对。然后，那么九点五十五的时候，我碰见了荣啊，然后我们俩刚好看见一个你这样的一个俗子，就是有钱而已。然后呢，叫我说出事儿了，我赶紧跟着你走啊。我住在二零五，九点五十五的时候，我在餐厅遇见大。你去餐厅是？口渴，就在那猛喝了一顿水。跟大家一起七点到八点吃完饭，我就回屋了。你住在几零几？我是一零一。你有睡着吗？没有睡，没睡。那你为什么会跟陈一起？是我在屋里边听到外面有声音，就是大家已经大家跑起来了，然后我一拉开门就看见陈在我的房间门口，然后陈跟我说刚才看到和好眠往那边跑了，不知道发生了什么，然后我们俩就一块跟过来了。陈，这个跟你对得上对吗？对得上。我住在幺零三，我也是听到声音出来了，然后这个时候张也出来了，他问我怎么了，我说出事了。现在一楼他住了有幺零五的锅，接下来我们就开始搜证，希望大家能够发现今天晚上到底发生了什么事情。好的，好的。来吧，朋友们，去我们这个外星人充电站，拿我们的探案神器。外星人电解质水探案神器规则：外外外星人电电电解质，累了喝口充充电，搜证推理不掉线。在探案神器当中，你藏一台外星充电机。哇！收到一号充电器的玩家将额外获得阿外提供的搜证加持九十九的奖励。没想到它是按顺序摆的。现在请抽取探案神器，开启电力满满的搜证吧。就是这个了，就是这个吧。第二个，第一个，第一个，第一个，还是哪个？对，这个。哦，第二个，因为这是第二题，所以它放在第二个。这么有规律吗？来吧，祝贺陈。来，干一个，干一个，干一个，干一个。谁拿二谁干？我炫一个啊！你炫一个来，炫一个。嚯，给你打半年嗝的，喝完这不，炫一个。啊这哦这。开心拿着了，开心开心。这是一个非常好的预兆。走吧，我们去搜起来吧。行吧。哪是一层啊？这是二层吧？这是这是这是层啊，这是一层。一楼是这样，我去二楼。我去一楼。我去幺零幺，幺零幺是张吧？飞行员的帽子。在上班和上镜中，我选择一杯好茶。嗯，好大的，上头水的味儿，所以他一直在对上头水上瘾吧。
岗位调动申请表，女调 M 国边境救援队。上级意见是厕所信号太差，还是周边外卖吃腻了？去年年底他申请调到这边来。您的物品将于六十分钟内送至 M 市，真漂亮！精神疗养院，快递到真漂亮病房。所以是他烧的。再去别的屋转转，幺零二。这还是熏的手机。嗯，他们结婚了。这种角色，生活烧本人，十八点十分安全退出，这还有个退出时间。我要让你消失，大世界！宣在上面说，他要让大消失。我现在已经成为了真正的一个作家了，现在。幺零五五，看看。调查得知，大世界现居住于张福来，现居住于。哎，这帅气的身影，这啥时候拍的我？至今那晚噩梦般的景象还会夜夜出现在我的梦中，都是因为他们，那四个村外人和陈子，跟我有什么关系、啊？我是被冤枉的，不是他们，村子就不会如此衰败。我向三面羊诚心祷告，让那五个人此生不得安宁。他想杀我吗？一零三。走，挺热的，高高的，我这字儿还是右圆体，写这么可爱，看不出个什么来。行吧，这个抽屉里肯定有玄机，刚打开就有，您说说。小拳拳陪练室。无需登记，他专门找这种不需要过去有履历的。陆梦怡，没有东西，有个文件夹。他叫陈鑫啊，他改名了。我还是那个这个陈字。近日，考古学家在雨国边际发现了某神秘群组的古老文字，推测是该族群的邪物代表。这有一个都是骗子。幺零四。一家三口的照片给小狗打了个叉是什么意思啊？这就是我们的这个睡眠仪。接入角色，何教授，非本人什么意思啊？十八点，发生意外，中断，用户提前退出，他退出了。这和好眠他有问题。最后的秘境大世界新书签售会，我呸！他极度反感这个人。
幺零六。这个羊被圈了，这拱桌就看一眼，下一个。他把我们都弄死啊！别介，我这么有名，我不能死啊！嗯，方圆二十里都要都能死，方圆二十里都要死。我一走了，这不是人类的遗憾吗？你不想想这个？炸药啊！谁要炸我们？方圆二十里。啊！还敢闹？跟你说个吓人的事儿。为什么徐那么恨你啊？他恨我，可能是他就是恨我呗，因为我有名的人就特别容易被恨。你看这是什么？什么？炸药！啊、炸药！你看他要让你消失、嗯。他要让我消失啊？他要炸药，他要要让我消失，是不是也要让你消失啊？嗯我可不能轻易消失，你倒是还正，你你你也更不，我消失可以吗？也也是不对的，但是我消失更加可惜啊，因为我是大作家，我是人类的人类的瑰宝。我们俩都是同事，你别闹，都是人贩子。我是我是好可爱啊，为什么他这么可爱啊？他很可怜呐、啊，你看他流着泪，他被你被拴住了的一个。我跟你说，他就是那男的，那男的他就管管人女生是不是？又把人囚禁起来了。哦，这是小雪，这是他对小雪，在他的这个话里面，这个小狗代表小雪，对不对？还是男人了解男人。Yes。你是不是把自己看得有点太重了？我这几年确实是还行，发展还。但是你不要对我有任何私心啊！我以我跟我太太，我我我我已经结婚了。那个女的吗？大我三岁那个。你那现在生活，我们生活。很美满。你被包养你的那个什么包养？我现在我我书卖那么好，我现在出门脚不沾地，山珍海味吃腻，知道吗？来，我来帮您看看。哎，来来来，您走，您走，您走，您走。这是二楼，你搜二零几？二零二。嗯。凭借小说《最后的秘境》一跃而红，人称“天堂谷之父”，李峰信，吐大世界老师，我绝对不相信大世界老师会是网络传言中的骗子。我下定决心启程去寻找天堂谷，希望我能成功到达目的地，帮大老师澄清传言。荣的房间，二零五。让我搜一下荣的屋吧。啊，身份证，叫荣小包。荣改名叫荣小包。一觉到天亮，此药为超大剂量睡眠药，针对抗药性患者，请患者谨慎服用。这是唯一一个有名字的房间，因为我们都是临时住的，但是真祭司平时就是住在祠堂的。哎、来喽。搜起来，哎，个工具箱，净化对象，哦，好狠
臣子七岁就被进化过。卷宗蕴藏在禅师的神力，只流传于祭司一脉。什么意思？世代守护三阴阴阳，联合诞生的开启秘密。什么意思？我下去看一眼。我也上看这个地儿，小心啊！看他身上有什么，这是被你给扎进去的，杨府。跟死者后脖梗完全一样的，身上有血迹。哎，有手套，你把它搬开吧。怎么就拆？把这个封条是吧？这外面就是应该是那个休息室，那个喝水的、喝水的地方，方方便一点。啊！什么呀？这里面是个墙，它不是一个。这个楼下面这个屋不是楼下的幺零六，对。所以幺零六那个声音是给你，你是你听的吧？对。但其实你听到那个声音跟这个屋里发生的事一点关系都没有。对。但是问题是，这个墙外面是什么呢？这又是什么呢？从这儿走吗？敲一敲，敲一敲。这儿有吗？有可能有啊。这儿好像，感觉这儿不不一般，是不是？对对，这儿得有机关。哎，拧他吧。哎哎，哦，哎哎，哦，哎，那边那边，那一起推一起推。啊？不是。世代守护三面阳，沿河诞生的开启秘密。按顺序一个一个来，一、二、三，对，对。倒计时开始，五、四、三、二、一。根据搜集到的线索完成推理，没有侦探了，随便做吧。啊，哎，有没有觉得少了一个人？啊，涛，啊，涛，我来贴。首先给我打听，是死去的族长的侄孙，是我们今天的遇害者。一楼住了有五个人，死者是一零五，然后你张福赖是幺零幺，勋是幺零二，幺零三的陈，幺零四的我，荣跟大是住在二楼的，荣是二零五，我是二零二的啊。先从张福赖开始分享，啊，我先说啊，嗯，长话也要短说，没有长话，就这么点事儿。我去的是大世界的房间，大作家，好吗？我们捋一下从二零零年之后他发生的故事啊。首先二零一年呢，他成功的跟他的学姐，这是吧？学姐结婚了。哎呦，哎
哎，恭喜恭喜恭喜！我要跟大家说一下，这并不并不是我的另一半。他是我的全部，谢谢。哎呦，就是这么的恩爱。哎呦，天哪，没。好棒啊，这一句。然后他之后的人生呢，一路走高。M 二零一年，他成了学术之星 ，M 大民俗文化博士，凭借小说《最后的秘境》一跃而红，人称“天堂谷之父”。天堂谷在哪儿啊？天堂谷就是这儿啊，就是杨木窟啊。对，他管这个地方叫天堂谷。他利用在这个地方的经历写了一本畅销书，但是他把这个地方的名字给改了，说明他其实也不希望有人真的来这儿。是的，是的，嗯。你成为这个地方的爸爸了。没有没有，恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜！不但有了全部，还多了一个宝宝。之后他写了一系列的书，都是最后的系列。畅销嘛，你这最后怎么老最后不利索呀？所以你不懂什么叫文艺表达，最后它是一种落须，落须。像你们这些人都是落实，我落须，我们是这叫留白，多留白，你好像懂一些。落<笑>须是个啥玩意儿？我现在对你的印象高了一点点。<笑>你可以去帮我开车门了，好吗？<笑>陈建被大老师表扬，有没有很开心？我的也并没有，你们都不懂，所以说你们凡夫俗子。我现在说出的话都在消失点空气了。没事，我们够您的话。行，说说接下来怎么着吧。啊，刚才二零一一年他写的第一本啊，然后一直到二零五年，他都是最畅销的、最爆火的一个作家。他的出版书籍累计销量可绕 M 国三圈 Amazing！ 哎呀，可以可以可以，不可相信，这不是他自己吹的，他是真实的，很成功。嗯，我都参加过他的签售会呢。但是呢，就是人红是非多，他的发布会上，他戴了一个这样的墨镜，上面写着“大牌”。怒耍大牌，然后书迷问他天堂谷在哪儿，他瞬间黑脸，戴上墨镜，一言不发，场面降至冰点。对呀、啊，刚才已经说过了，这个艺术是落须的，我不能说那么实。您要非得问到底的话，我只能跟你说的是，我是假话全部说，但真话说不全。哇哦！让人就琢磨这点这点事儿，留白。这几句我都要记下来。你他不是我的另一半，他是我的。谢谢。身为一个作家，总有这些东西。假话全部说，真话说不全。嗯。犯罪分子的，好像套路。<笑>这个肯定是结合了他原来诈骗集团的经经经验。诈骗集团的那点伎俩全用上了。真的，写完之后我说我记这些干嘛？您看出我的本质来了，谢谢您啊，对不起啊。<笑>我认为啊，就是他还是不想跟书迷透露这个天堂谷的真实位置，他只是借这个故事。对。然后就开始出现了一些不和谐的音符。二零一六年十月五日，他的小助理给他发信息说：“老板，盗版满天飞，书店都不进货了。”他说：“查，肯定是对家嫉妒我的才华。”对呀、啊，这押韵的话没有错的呀。他要查嫉妒我的才华，对不对？啊，对对<笑>押韵的话都有道理。对对，那时候就是突然间在 M 二零六年出现了一堆我的盗版的书籍。不知道为什么，然后他们网上只卖零点零一 MB， 因为你太火了呀
。明白，当时我是很痛苦的啊，因为本身艺术不能用钱衡量，但是没有钱的话，我没法出艺术啊，就是这个。嗯、但是他的丑闻就开始连续的曝光啊。十二月三号，小助理又发了一系列的网络新闻，标题是有“博士变白纸，网红作家大世界深陷野鸡造假门”，然后“求锤得锤，最后系小说与同类作品查重一万个的”，一万个的其实也有点牵强啊，那不是很正常吗？就是杠精啊，就是一堆杠。空口无凭，天堂古戏子虚无有。昔日畅销榜首，如今全网下架，查无此书。短短的两个月时间。对，因为网上突然出现了一堆黑子，开始黑我。最开始我还跟他们本呢，他们有的人说我土，我说我正好用来买你，对不对？<笑>然后他们有人说我格局小。我都不管这些，但是问题在于我说不过去了，因为他们太多人说了，突然间说了很多人。我是觉得说，如果造成这么大规模的舆论，单靠一两个不喜欢他的人，其实还是挺难做到的。这个不是一个恶意竞争的一个一个问题，是私人恩怨。你觉得谁在弄你啊？是你的？不知道，就是突然间出现了一堆人。嗯、有人要毁了我。然后，二零一七年一月九日，小助理说：“老板心情不好。”问号，大世界说：“眼前的黑不是黑，心里的愁是真的愁，真的是不押韵。”这话说的没道理。<笑>不押韵，这这这不是我当时写出来的，因为当时哥们情绪非常的非常的不稳定，我当时变成了一个乐器，越想乐器啊。<笑>其实重要的是后面小助理说啊。一月九号有一封粉丝寄信，然后他说先搁着吧。然后就是这个粉丝当时有一些问题啊、嗯，他的那个包里边找到了这封粉丝寄信，是一个非常忠诚的书粉，叫做爱大冒险。他说：“兔大世界老师您好，曾经的我在追逐事业的道路上走得太快，迷失了自己，直到看了您的书，让我看到生活的另一种可能。所以我绝对不相信能写出这样浪漫理想村落的大世界老师会是网络传言中的骗子和抄袭大王。我下定决心启程去寻找最后的秘境天堂谷，希望我能成功到达目的地，帮大老师澄清传言。”是一月二号写的。啊，哦，粉丝帮你解决问题。一月十号，网上就有一个爆帖，《最后的秘境论坛》爆了一个帖子，写的是“紧急寻人，重金悬赏天堂谷的地址”。为什么呢？因为她男友失踪一周，已报警。这个男友就是我的书迷啊，爱大冒险。这个女友在网上发出了她跟男友最后的聊天记录，是在一月三号，呃，爱大冒险给她发说：“亲爱，你猜猜我到哪儿了？”然后给她拍一张照片，照片上是那个三面羊。他找到了，因为我书并没有写写实啊，我写的是虚的，但是他可以根据书里边的一些东西自己去推测，然后就找到了现实中。对，他们自个儿找到的。然后呢，他就消失了。啊！他到村口的时间是一月三日的十五点二十啊，他们俩在闹矛盾。他那女友八点的时候说抱着你的破书自己过去吧，就把他给拉黑了。但是，一月七号这个女孩又放不下，又把这个爱大冒险给放出来了。放出来了说原谅你了，回来吧。然后没回。过了三天，十号又是说你到底在哪儿，就联系不上了。这还不是最可怕的，后边还有连环的。嗯。下面的评论里面有一个叫做。向往的日子发了一个评论，叫“去一个丢一个，还敢发车。啊！首先是这个人，呃，他消失了，然后我觉得特别的震惊。后来发现这不只是一个人，是一个接一个的，就这么丢。这个评论被他标红了，就他很在意这个信息。他当然啊，是我的书迷。他去一个丢一个，我有书卖谁呀、啊？不是，不是这意思
是说我这个他我我我觉得很很愧疚啊，因为他们都是因为我这个写的虚虚实实这个这个文艺作品而来到这儿。你美化了这个地方，我没有，我我只是讲真话没说全啊，对吧？就不能说我和那个美化啊。那你也害了别人。假话我没有说，我没有害，这是艺术落虚，好吧？嗯，您不懂。但是我想说的是，他们确实这件事吓着我了，因为是我的书迷都对我特别好，想证明真的有这个地方，你不是吹牛的。对对对，其实他们是热心的。这是他来的原因，他得阻止。对。好了，大世界就只有这些内容了。下面是，我去了荣的房间，二零五，嘿嘿。首先，我发现了一个身份证。这张身份证是从九五年到二四五年，然后是五十年的一张身份证，它叫荣小包。对。可是他怎么可能九五年改名字呢？不是两百年你还叫容易卖呢？这是个假身份证是吧？对，这是个假身份证。因为我想要一个假的身份，重新开始新的生活。你不是蝎子吗？从今以后，我离开了。他原来叫豹子，后来叫蝎子，最后又改成叫包子。您从天津回来了，豹子。对。酷。你身份证照片上的疤呢？我就是想要让忘记的过去嘛，然后我想要开始一个新的生活，我就去赚了一些钱，然后就去做了一个手术。修复了，就对，就修复了。但是修复之后呢，还是会有一点点痛，隐隐的痛。我觉得也就是给我一个警示，说你看，你想把一个肮脏的事情，你的过往去掩盖掉，但是不可能。你只要做过的，总会有留下痕迹。对，就是在时时刻刻的提醒我。然后呢，我在他的手机里看见他经常给另外一个人发中奖信息。有一个手机，中了两个泡脚桶，两个按摩椅，然后十瓶营养钙片实际上是他在网购买的，然后送给人家的。卖过的小孩是吗？不知道是小孩还是什么，反正我也不知道这人是谁。然后呢，就这个人给他发了一个短信，说是你吗，小麦？就其实被人识破了，哦，人知道他是他，就是心有愧疚嘛啊。我从杨浦库村离开之后，嗯，其实我回了我自己家，去看了我的爸爸妈妈。我曾经是家里的骄傲，但是现在等于是是家里的耻辱了，所以我就不愿意爸爸妈妈跟着我一起背负这样子的事情。我就离开他们了，我就自己去一个人生活。但是我很挂念他们，有的时候我就给他们打电话，但是我不出声，只是想确保他们是不是很平安、很健康。我知道爸爸妈妈年纪也大了，经常会收到，比如说电话呀、短信啊，就是中奖了。嗯，我以这样的方式匿名的，其实是我自己买了一些啊，尽小心的啊，这样子的去尽一个女儿的小心。但是你这样老让老人家觉得自己天天中奖，他不更容易被骗了吗？对，我跟你说，这你再碰见像我之前那样的，我跟你说，可是老人已经认出他，问他是你吗？想卖？对对，而且都是同一个号码嘛。感人了，感人了。对，您有这样的爸妈，他应该不太不太容易被骗。对。然后呢，他就开了一个小笼包早餐铺，呃 ，M 二零二年六月一日开业。他就是单纯的喜欢包子。虽然我跑出来了，一个人生活，感觉上是离开了那个环境，不管是自己曾经是住宅也好，还是说，呃，变成舌头也好。
那个噩梦还是一直在自己心里，经常又不能睡觉。后来我决定说不行，那我一定要想办法让自己能够坚强活下去。那我就搞了一个假的身份证，让自己改了一个名字，重新开始一段新的生活。当时小九说他很喜欢吃我做的那个包子，我就开了一个包子铺。然后没想到生意还很好。然后很多街坊邻居啊什么的对我非常热情，又让我重新开始想变得善良起来了。二零五年二月十四日，然后说“岁月静好，生活的味道是一口包子，一口紫菜蛋汤”。怎么能不喝炒肝呢？对呀、啊，紫菜蛋汤什么玩意儿？他南方人呐，他不是北京那边的。<笑>最重要的是，二零六年十二月一日，然后不知道是人为的还是天意，发生了一场火灾。啊！就他这个整个店面完全烧毁了。就是你就不知道为什么你这个店就着了。是的，我不知道是人为的还是意外的。我也是十二月，我十二月突然间一帮人骂我。所以我觉得，二零六年底，一定是有一个人不想让我们过好，因为我我跟他算是同事，诈骗集团的同事，做了那么多恶事，怎么你们现在还能一个人像像鸵鸟一样的很好的去平静的生活吗？是不是你雇的？你只有你有钱雇那么多水军，是不是你们公司想让你们俩回来啊？那也没必要这么热情吧？<笑>他烧他，然后回我，回我，恶有恶报，恶有恶报啊！恶有恶报，咱们以前做坏事的啊。然后还在他那儿发现了一瓶药，一觉到天亮，睡前一颗，眼睛一闭，一觉到第二天，然后是黑色的药，因为他愧疚是不是？我已经从不能睡觉开始，就一直在吃安眠药才能入睡，然后吃吃吃吃到后来有一些抗药性了，就必须要加大药量，是这样子的药，更高级别的药，我才能够好好的睡觉。啊、哦，就失眠。但是这个药是不是有一些描述？就是你刚才说那个，吃了之后就不能醒了，必须第二天醒。那也有可能用在给给别人给别人吃啊？对，可以给给别人吃啊。睡了再杀呀！下面一位是荣，我去了勋的房间。首先呢，勋呢，他手机后面有一个他跟小雪的那个合影，合影，戴着皇冠，然后穿个白裙子。他只是小雪那时候过生日，一个简简单单的一套衣服，你不要太赘述了。是小雪的生日，祝小雪生日快乐。人家这种有钱人家的生活吧，别想，看多了你也你也烦。嗯、然后勋的爸爸被他刻意的折过去了，就是他不想看见他爸爸。其实小雪这件事儿，其实还有一个过去。小雪呢，是我爸领养的一个孩子。啊！你怎么还家庭里过来？因为我爸找了一个算命的，说找了这个吉时吉日的这么一个女孩到家里，声音会变好。哦，是吉吉祥物，对，就这样，就是把小雪招到了家里。啊、嗯，有一次我发现了她藏私房钱，我就有点发疯了，因为我觉得我所有的东西我都给她最好的，一直很呵护她，为什么她还要有自己的钱？我就跟她大吵一架，我跟她大吵一架子之后才买的那个巧克力厂的这件事儿。所以那个时候以后我发现我离不开她了，我爱上了她。后来呢，她也跟我示好，然后我发现原来是两情相悦这事儿。
上面上写着，完成计划，我们就可以正大光明的在一起了。因为我知道我爸不可能认可我们俩在一起，他那个失踪那一天是我们安排的，我要跟他其实是私奔。就我给他送到长途车上，我说你先躲两天，然后等等我跟我爸就这边说说没了，没了之后我爸肯定着急要再找一个，再找一个。你不是失去利用价值了吗？然后，我就跟他宣布说我要跟你结婚，挺聪明啊。在私奔的过程中呢，他丢了，就是藏的时候被 T 集团给拐跑了，卖到杨浦窟了，变梨子了。然后我爸爸呢又又找了一个，及时及日的女孩，就是熏妹。刚才熏一切的话说的感觉他是个好人似的，我为什么这样讲？真的震惊到我了。我找到他的手机，手机上面是一段他跟 X 的聊天，二零一一年的七月十二号，熏火烧问：“货收到了吗？”然后 X 回答说：“收到了，一男一女，但是品相不是很好，很难脱手。”还挑长相啊！然后呢，勋就给了他一百万的 M 国币，转了很多钱给他。你买了人？他没有哦。他买的呀，他给他转钱不就他要的人吗？但是问题是，他问他货收到了吗？他问另外的人说货收到了吗？品相不好很难脱手。他给他加了一百万，什么意思呢？你你往后看，往后走。然后再往后呢，就听说给他们找个好下家，别让他们好过。报复，报复。这品相不好的一男一女是谁呢？品相不好的一男一女是当年拐走雪小雪的这两个人。哦，你把人贩子给卖了。我把人贩子给卖了。因为小雪非常可怜，首先一，她现在已经失去了她的记忆，而且她的腿也断了，所以我说我要让他们俩感受一下，到底这是一个什么滋味，所以他们其实不好卖，我就说那就加一百万，继续把它卖出去，就是就是倒找钱，不管到哪儿，你把一定要把它给我卖出去，让他们受尽折磨。虽然解气，但是其实也不合法。对，对，也挺扭曲的一个包袱。然后呢，就是对方说：“勋总，你真够狠的。”然后勋说：“这算什么？我还做过更狠的事儿。”哦，更狠的事儿就是杀人的事儿，就这个了吗？对啊。接下来几个应该是小雪的画，一张呢，就相当于她觉得自己是勋的宠物，哪怕给她很好看的小皇冠，给她穿很漂亮的裙子，但是用一根绳子拴住了她的脖子。把它当成一个没有自由的宠物。嗯，这是两百年以后，对吗？你带它走了以后，对，就是我带它走之后，它自己画的。第二张呢，是一个这样子的。首先呢，勋就是摸摸它的头，然后它就很温柔的看着勋。然后另外一个呢，就是勋要打它吗？然后它就很惊恐的看着你叫。什么意思？它为什么会惊恐？其实这是它潜意识里的话。他其实这个画的过程是治疗的过程。我回去就给他就治病，但是呢，发现他怎么都治不好。医生说小雪的病是因为使用了某种未知的手段，植入了其他的记忆，而且他对于我来说有巨大的一个恐惧和抵触和抵触，然后以至于后来其实我就不能跟他见面了，所以我就一直等于是暗中的看他。因为这样，他情绪可能会稍微好一点。他画完这些画，我看完以后也很难过，我才知道哦，原来我一直觉得我对他的爱护，其实也一直在伤害他。他可能一直觉得我的爱可能对他来说就是一种占有，只是把他当做一个喜欢的玩具，他根本得不到快乐。后面两张的这个男人呢，就是应该不是熏了，他冲着这个男人汪汪叫，就很恐惧，很想反抗的样子
。第二张是能够看到甄组长的脸，然后呢，就是组长应该是把他也给绑了。嗯。后来组长又把他拴住了。其实他到这个村子里感受的这个痛苦。嗯，他最后一张其实他是有点开心的。相对于其他几张来讲，这只小狗的表情会比较平静，因为它已经没有别的记忆了，它甘愿变成梨子了。那最后这张是什么意思呢？这张更开心了，就是被痊愈了。最后一张，你看，就是整个的画风都变了，色彩也变了，也是跟它治病的过程有关。它最后一张，它等于是。已经完全的呃抛开这些事儿了，他的病情好转了，感受到了就真正的这种快乐。他的病好了之后，他可能也不记我谁，但是他可能就是对我有一种很感恩的一种状态。然后他说要送我一幅画，我说那你就送一幅你自己的画像给我吧。他就画了一张自己的这种画，但是他对我没有记忆，他只知道我是一个对他很好的人。然后他在大写的这个最后的秘境的那本书里面，他把大世界用红笔划出来，然后写了一个“我要让你消失”。你为什么那么恨他？你要你你想怎么让他来消失？这是你来这儿的目的吗？呃，这不是我来这儿的目的。但是我必须要让它消失，是因为你们也看到了最后一张照片，小雪说谢谢我。那虽然他可能也不记得我，他也可能不知道我是谁，但是我觉得他此时此刻，他是一个，起码他是一个快乐的这么一个女孩。但是呢，有一天呢，他突然收到了一个人给他寄的一幅关于大世界的一张三面羊的图。这张照片是。大世界的那本书的原图，然后有一页被撕下来了。看完这张图呢，他整个人就不好了，又有应激反应了。然后我就找这个图是来自于哪，然后发现找了是来自于最后的什么玩意儿，一本破书，一本破书叫什么？嗯嗯、什么叫破书？人类的经典的才华，永流传的东西。《消失的田园》一本叫《消失的什么田园》，《消失的秘境》，最后的秘境，最后的秘境。你把我自个儿的著作都弄，我开始怀疑我自己了。我，我是个艺术家，我不能怀疑我自己了。对，小雪一看到这个书，她整个情绪就完全不对了。然后我就说，我必须把她这本书全部搞消失了。你买不就完了吗？我这个人发挥一雄指挥价钱，你跟我聊就行。其实我不是说让他消失，让这本书消失。所以整大的那些人幕幕后的人是你吗？啊，对，就是就整他的是我，是你是吧、啊？然后抄袭，然后毁他的名声，然后把他所有书收了，然后收完之后烧了。是你干的？对，是他干的。你不是要让大消失，你把他的书已经下架了，你的任务已经完成了，你来干嘛呢？其实我来这儿是关于小雪的病，因为她还是在错乱。我不知道进化的这件事儿，已经治了这么多长时间，也没其实没有从根本上治好。我觉得，因为只有这儿才能解开小雪身上的这个谜团。你不害怕别人查出你才是七年前的真凶？我虽然很害怕，但是我没有办法，因为我不来这儿看，他永远好不了。嗯、然后呢，我又去了张的房间，渴吗？啊？渴吗？要不要给你来杯上头水啊？呃、啊，就这会儿还行。你离得开上头水吗？他在拿一个茶杯，里边装的是上头水，特别冲的上头水，应该是一个比较迷上上头水的这么一个人。
，幸幸亏当年没没坐我的飞机哈。轩<笑>，我帮你找到了，是谁给小雪寄？你看看，殃及我。谁这么坏？但是我喝多了，我可能不太记得。这邓飞也算一种失忆吧。因为在他的空间里面有一个信封，信封里面其中有一个东西呢，就是他找了一个快递。您的物品将于六十分钟内送至 M 市真漂亮精神疗养院八星八钻病房。八星八钻一听就是只有他能消费得起的，对，应该就是小雪。这么欠人。然后他就签了一个他的名字，所以。是是我干的，不是你为为什么呀？你们仨，当年你是真凶，你们仨愣冤枉人，投票把陈子送进了监狱。六个小时之内，必须给我交出凶手。就是关完我们之后，我们在没有任何线索的情况下，我们就选了陈子为凶手，就非常不负责任。当时做了这个做法。那个快递收据的信封里面还有一个就是扫描仪，就是你买了一本他的书，然后你自己去扫描做了盗版书，就是扫成电子版了，然后零点零一 MB 卖了吗？然后我的包子铺被烧，也是你烧的。我就不喜欢吃包子。你就是不想让我们三个人好好过，对不对？想报复。不是冤冤相报何时了啊？冤冤相报何时了，对不对？因为你这不行吗？冤冤相报，冤冤相报，你就是不想让我们三个人好好过。那你也不行吗？那不管，我上头了，我不行。这张照片是岗位调动申请书，他本来呢是在 M 国的 M 市的救援队里面，然后他申请说 M 国那么大，我想带着我的热爱去奔赴下一场山海，他要调到 M 国边境救援队。你是要去边境找哥哥吗？我觉得这回已经没有抱着希望去找到了吧。就是我今天见到陈子的时候，我非常惊讶。因为那天大火燃烧之后，按理来说他已经被烧死在里面了，他被关在笼子里的呀。烧完之后，我还在里边捡到一只鞋。等于这些年七年你都没见过他，没见过他。OK。就因为我已经是一个对职业和对整个未来失去了一个上进心，就我现在就是上头就上头，然后没事怀念怀念过去。然后想想想想陈子，哦，爱喝爱那个，回忆过去。你现在是个民谣歌手啊，就是感觉又爱喝，然后又要回到过去，每天特惆怅。我们每个人来都是收到邀请函来的，自愿来的。嗯，他不是，他是被迫的，他是被威胁的。对，但是邀邀请函我也收到了，他是跟我说了让我回这儿，然后我觉得不重要了，就是找出当年到底是谁干的，反正他已经不在了，就是那个事儿我没有想接受他那个邀请回来，但是他特别想让我回来，就是他后来找了能要挟我的把柄。我在他的手机里面。找到了一个他和郭的一个对话，然后郭说：“如果你不想让这两张照片传到你领导的邮箱，那我觉得你还是有必要回杨布库村配合我调查当年的真相。”然后他指的两张照片呢，一张就是他被诊断出来手会不自觉的颤抖的一个问题
。就是我手抖的原因，是因为我当时看了那个大火之后，恐惧感。和愤怒感就是袭击了我的这个就精神世界吧。然后我一见到说火光，手就会不停的发抖。然后我一闭上眼睛，我脑海中就会出现火光，然后我就抖。手抖是不能开飞机，是。所以后来我无意间发现上头水其实是麻痹我的神经。所以我喝了之后反而就好了，不抖了。对，但是其实也是违规的。然后还有一个呢，就是他跟上头水的那个买家手机的聊天的短信。张哥，最近又到了一批好货，闻不出来，但是喝起来能让你沉醉。他说：“来来来，赶紧给我囤十箱。”啊，就是两个这样子的证据，被锅拿到了，然后要挟他来这儿。在他的手机里有一段录音，是今天晚上八点二十分。哎，兄弟啊，哎，他为什么一点都不开心呢？哎，兄弟啊，想你啊，这七年你过得还好吗？哎，我的好兄弟啊，心里有苦你对我讲吗？太民谣了，感觉。是吧？<笑>感觉像是歌词儿的。兄弟啊，想你啦！想你啦！你的过得还好吗？<笑>就是我那天见了他，我重逢了，我以为我们会聊很多事儿，以及说为什么死里逃生，为什么怎么怎么，结果他对我很冷漠，然后就只是淡淡说这些，一切都是最好的安排，然后我就又阴谋了嘛，我回去又喝了点上头水。但是在中间有一段，好像有点像那种豆子掉在地上那种声音，滴滴滴滴。哎，兄弟啊，想你啊，这七年你过得还好吗？哎，我的好兄弟啊，心里有苦你对我讲啊。你自己不知道是什么声是吗？我不是，因为我喝多了，我录的时候不会在乎这个，而且是在你屋里，对吧？不一定啊，不一定啊，不不一定是在他屋里吧？反正就是他录到的。你住幺零幺，我住幺零幺。OK， 楼上也没人。在边上呢，也有可能。接下来是大世界。哇哦！哎，我去的是陈子的房间啊。陈子呢？我先谈谈个气是对的，因为本身他的生活非常之凄凉。他现在已经活成一个乐高一样。嗯。他身上有多处都是组装的。他是在二十岁 M 二百年的二月十五号。然后有一个医生叫好的快，这个医生非常的重要啊。然后呢，给他说了一个百分之六十烧伤，体液严重流失，左肋骨、左腿两肩都是擦伤严重。然后他一直在做手术，清创急救、开胸手术、人工关节置换、切甲植皮术、切甲植皮术、切甲植皮术、切甲植皮术，一直在切甲植皮。你换个医生吧，他是不是手手抖啊？不是啊，我就是被火烧的呀。就是七年前，他们不是不负责任的把我给投出去了吗？然后我就被关在牢笼里面，我就一直在喊，我说我很冤枉啊，不是我干的。大人冤枉啊，放我出去！但是没有人理我。村民就给我喝了安眠药，然后我就睡着了。当我再醒来的时候，整个村子火光冲天
，然后我就拼命的撞那个门。把那个门撞开了之后，就疯狂的往水源旁边跑，最后顺着离得最近的那个瀑布跳下去。跳下去之后，我就失去知觉了。当我再醒来的时候，我已经在医院了。有一个好心人把我给救了。他不但把我救了，而且他通过慈善机构帮我申请大众的捐款，因为受伤非常之严重。对，因为他反复感染。二月二十八号的时候，伤口愈合缓慢；三月十五号，伤口反复感染，他就很痛苦，他就反复的活在这个痛苦之中。就后边写了一个：“我恨所有让我这么痛苦的人。”他恨我们所有人。陈子，在这里跟你说一声对不起。对不起，对不起。放下吧。放不下，他不可能。他说放下了，他已经原谅我了。上面写着呢，我恨所有让我痛苦的人。血书啊，血书不至于吧？我都要输血的人，我还还用血，还用血书？什么时候治好的呀？治疗了三年吧。这已经治得很好了，这现在还行啊。他病是和解了啊，但是说现实非常之残酷啊。他找了很多的工作，找什么厕所清洁员、遛狗师、拳击馆陪练，只要是写着无需登记的，他都去工作。这里头全是他能找着的工作，好多工作还找不着。这个会给你给你造成心心理创伤吗？让你找不着任何工作，因为我没有身份嘛。从小就在这个杨布库村长大的，然后再一个我也不想回去了，啊，所以我就想在这个地方苟且的活下来嘛。我就去外面找，然后就说所有的地方都是需要身份的，我就只能找一些不需要身份登记的工种，零工，对。我觉得能活下来已经可以了，对我的是一种恩赐了。然后，但是他其实还是有追求的，因为他有一个被烧了的拼图，是一个夜空，然后背面写着：“好奇的种子已经播下，只需时间让它成长。”不押韵，但是是什么意思？不押韵就是这句子就有问题，是吧？不正确的。咱们不是大大大侦探，讲讲讲究押韵嘛，来。就是我虽然不想回村子，但是我心里还有一个我牵挂的人，就是桃子。我一直在想桃子到底去哪儿了，因为祭祀的那天我看见杀了两只羊，按理说杀羊就是进化的最后一步，进化完之后被进化的人应该就穿着白色袍子出来了，但是杀完羊之后没有人出来。那个时候我就觉得是不是因为。祭祀的这一天发生了命案，所以惹怒了三面羊，被进化的人没有办法出来了。所以我想再回到村子里，看一下桃子到底怎么样了。但是我回到村子之后，发现村子已经没有了，全部是被烧的痕迹。然后我就去到我的小卖店。发现了一张桃子在我小的时候送给我的一个拼图，我又把这个残存的碎片拼起来，然后后面写了一一句话：“好奇的种子已经已经播下，等待需要时间让它长大。”啊，我就觉得桃子好像冥冥之中一直想让我去探索外面的世界。那这张画也是被烧过的啊，都是没有脸，后边他变成了有鼻子有脸的一个人。但是那个女生并没有画上脸啊，只有小男孩画上脸了，这是为什么呀？这张是我以前画的画。我看到这个画的时候，我就好像有一些记忆被唤醒了啊，我就觉得这个小孩好像，好像是我。那这张为什么是没被烧的
，这个就是我按照我的记忆，然后把我的脸画出来了，然后还画了一个门牌号。但是这个女人到底是谁，我实在想不起来了。因为我们兄弟俩没有妈妈，在这个村子里啊。如果这是你童年的回忆的话，这个地方明显不是杨村啊。这是高楼大厦。对呀、啊，这是一个高楼大厦，等于其实是你被净化之前，你真实的你的记忆。嗯。他用什么样的方式可以改变人的体质？我觉得净化仪式，他就是换了一个人。你既不是橙子，也不是柚子，你其实是某一个在城市里面长大的小孩。所以今天当我再见到他的时候，我感觉我可能不是他的亲人。更放不下了，真的是。就是说，你自个儿的名字你是完全忘了吗？上面写了个陈鑫俩字是谁啊？陈鑫其实就是我不想叫陈子了，我想换一个名字，找回自己的初心。初心对，就叫陈鑫，用陈鑫这个名字去在社会上工作了，也是希望可以被这个世界诚心以待。哎呦！哦，新的笔名儿，跟他一样。<笑>然后还有就是这个世界地图，这不是宇国跟 M 国嘛？中间这一块应该就是咱们杨木窟。其实我就是没有那么多的经济实力走出去看看外面的世界，但是我想。想要出去，所以我就拿工友的邮票，把这些我想去的地方先做一个标记。等未来我有钱了、有实力了，就多去走一走，看看能不能找回自己。这,这张图就是一个你的梦想而已啊。对。那你去那个波波顿博物馆是什么地方啊？波波顿博物馆是我花了自己的积蓄买了一张巡回画展的票，因为我想看看走过很多。谁？我们要到哪里去？然后我就感觉好像被这句话给击中了，所以后来我就更加发奋的去充实自己，去学习。然后我就特别想要搞清楚，那个女人的脸是谁，我是谁，然后特别想要知道我被净化的那些记忆是什么，也想要找到我一直牵挂的桃子，所以在后边写了这个，桃子在哪儿，我又是谁，你就是一直想知道自个儿是谁，对。但是，就是他也有他的愤怒啊。上面圈了三个字儿，应该是咱们杨木湖这村，写的是近日考古学家在雨国边境发现了某种神秘族群的古老文字，据传该族利用古老的邪术操控人的生死。考古学还在其遗址中挖掘出一座三面羊的雕塑，推测是该族群的邪物代表。然后他底下写的都是骗子。因为我起名叫陈鑫之后，我就用自己工友的身份去注册了一个网络学校，因为我没有办法上正规的学校嘛，就找到了这个叫“雨国历史探秘”，然后就发现有好多雨国的字儿是跟我们杨布谷那个牌楼上面的字是一样的，然后我就看这个三面羊其实并不是一种吉祥的东西，在雨国的历史里面，它是一种邪物。那肯定啊，你看着这么凶这些羊。所以我就觉得，之前我们所有的认知都是被人给误导了。然后后边，对，他又抄了一遍那歌谣
，但是是整遍的歌谣。歌谣是我们入梦仪式结束之后。然后我就把这个歌谣完整的记下来了，因为我想找到进化的逻辑，看能不能从这个逻辑中找回我自己，找回桃子。所以你已经没有恨了吗？对，因为我现在更重要的是想要充实自己。那你为什么？给我加油！是他，谁知道呢？反正就问一句，是不是你？炸药，炸弹。我只上过网上的大学，这个你没见过，没有，没有见过。从哪找到的呀？从哪找到的？你你藏的你不知道吗？就是在那个我们大厅的桌子的下边，就说这供桌是。加油！我是不是要告诉他们一下啊？啊！为什么说是你呢？你看，你圈了这个羊，然后我们那个桌子上边有有一个羊也是被圈下来的，这个羊被圈了，字体跟我的字体一样，那个圈的字体的圈法是一模一样的。我是圈了“羊不骨”三个字儿。对呀、啊，但是这上面没有“不骨”，你只圈了圈了个“羊”啊。所以就就陈静说：“你是不是有喜欢这仨字儿？你就见着想圈，我就想圈，见着你就想圈。<笑>所以你圈还不解恨，你往下边可以可以啥样？我是我就先圈完一个，再往后找有没有‘不骨’两个字儿，<笑>然后后来后悔了，没办法擦不掉。<笑>我只是想说，这个是有一定的也许啊，要不没人有有圈羊这个习惯，目前只有你有。再加上你又写着，我恨所有让我这么痛苦的人，我觉得不可能是人，我觉得有可能啊，可以提出疑问，我觉得。所以要把我们所有人都炸了。二十米在这个祠堂里面的人够了，够了。对。啊，是这意思啊。好，三个表情。来，陈鑫，好。陈鑫，先说，我去的是郭打听的房间，在他的小本本上写了一段话：当年进化仪式中断，村庄又莫名的燃起了大火，村民的哭喊声回荡在整个杨布窟村，都是因为他们那四个外村人和陈子，不是他们，村子就不会因此衰败。舒爷爷和祭司死了，其他的村民也陆续离开。我向三面羊诚心祷告，让那五个人此生不得安宁，直到村子恢复往日的模样。郭打听，过去的事情就让它过去吧，我以后也不再追究了。还有一个就是他托黑黑黑侦探社调查了我们五个人现居住的地方，他陪了我回了这个村子，然后根据您提供的照片找到了此人现居住在 H 市的城中村，他在查你们，然后他才能给我们发到那个邀请函。对呀，让他知道我们地址啊，就是他把我们叫过来，其实蓄谋已久也可能。哎，重点来了！除了调查我们五个人之外，他还重点调查了一个人。这个人的名字叫做何好棉。他拿到了你的病历。何好棉，年龄十一岁，所属科室精神心理科。问诊日期 ：M 二百年的五月三十一号。诊断结果：患者因经历巨大创伤，导致严重的 PTSD， 身体的自我保护机制屏蔽了创伤经历。
由于患者潜意识里的恐惧很深，所以患者进入睡眠状态时会出现严重的梦魇，需要找到恐惧的根源，直面它，才能得到根治。然后他在这个屏蔽经历创伤这里写道：“一定要弄清楚他到底经历了什么。”所以他要调查的是核经历了什么吧，就这件事儿吧。然后就是有一个入梦仪的说明书，看看这个包。通过最先进的虚拟现实技术还原用户大脑中曾经发生过的情景。因为我是飞行员，我很方便，我就照着大概这个方向，我就锁定这个村。红色的就是我的车，侦探社告诉我，小雪在这个附近，所以我才会到这儿来。我在这里头不是采风吗？大概七号左右的时候，我们要到这儿来交货，然后我就跟着他就来了。支持多位用户同时沉浸体验，并内置用户记忆屏蔽功能，就是他会把用户本身的记忆屏蔽。然后有两个使用的逻辑，一个是搭建梦境，通过全景扫描复刻场景和物品，设定非用户的外形、性格以及行为反应等。这什么意思？可以设定啊。就是 NPC， 我们是用户嘛，非用户就是在这个场景里面其他人他们的性格啊，他会尽量的去还原。然后第二个逻辑是连接入梦，用户同步佩戴设备进入梦境，进入前可与主机上设定记忆屏蔽的节点，例如将节点设定为 M 1 0 0年的一月一号，则用户进入梦境后会忘记一百年一月二号后的所有记忆。我再次有记忆的时候，我就看到一堆人在敲锣打鼓，还在唱歌。我在我有意识的头一个瞬间，我不在这里。我睡觉的时候是九号。我之前是睡着了，然后醒来的时候就在那个广场上醒了。我也醒来就来到这儿了，睡了一觉，然后一醒就到这儿了。就是我们同时失忆的那个节点。懂了。建议用户以本人角色进入梦境。以保持梦境的稳定。若用户以新角色进入，由于入梦情景和真实记忆有冲突，用户可能会产生幻象，甚至冲破记忆屏蔽，直接退出梦境。为了防止过程当中发生意外，需要一位专业人士以客观未知视角入梦陪同。就是说，你看到的有些东西，有可能是因为你没有用用户本人的角色进入，因为我是用何教授的身份进去的。对，只有你看到了那个穿白色衣服的小孩。然后有一个入梦仪主机，这是郭打听的入梦仪啊。嗯。然后上面写着：“接入角色郭打听，非本人。”嗯、非本人，非本人，他也不是他本人。记忆屏蔽节点写着不屏蔽。注意，用户于十八点零一，他是主动退出的。那意思就是梦境里我们遇到那个郭打听不是本人上的号，他上的是别人的号。郭打听上了谁？我们现在还不知道，我们要猜。谁上的郭打听？郭打听上了谁？谁上的郭打听？他上的是别人的号，没有人上郭打听。郭打听,打听昨天是一只羊。对呀、啊嗯。我们这么想，出现的那个人是郭打听，那就是用别人上的他的号，就等于现在死的那人其实不是郭打听，非常有可能他是另外一个身份。还在他的房间里发现一个宝盒，哎呀，这盒子
有东西被人拿走了。然后这个宝盒是空的，不知道里面是什么。这是个里头是什么东西啊？多大是一个尺寸、啊，挺大的，里头是个镜子嘛？它那个东西是个什么东西啊？上面它是个球啊，哦，挺漂亮的。哎，有一个好像放过一个什么东西，圆形、就是啊、的东西的。对，它是有一个槽。好，接下来我又去了和好眠的房间，发现他名不副实。<笑>哎呦，这一声咳嗽，感觉他不好眠，因为他有一瓶安眠药，已经喝了三分之一了。安眠药。上面写着黄色粉末，遇水后融化为淡黄液体，服用后可安睡二十小时。哎呦，我这我得有。因为我是属于叫医者不能自医啊、哦，我是一个可以帮助全世界的人享受他的三分之一的睡眠时间的人，但是我救不了我自己。明白。所以我的睡眠是要靠药物的。那么，那你就别人的睡眠，你就不能给他下药吗？没有必要，我可以用别的方式啊。我可以拿一个钟摆在这儿。嗯。用药后会口干舌燥的副作用，服用时需大量喝水。哦，我看见了，他就一直在喝水。那你今天给我喝的那个就是这个安眠药。你为什么要给我喝安眠药呢？因为这个入梦仪，它其实对于人的大脑损伤还是蛮大的。九点四十分的时候，他来敲我的门然后他说我们每个人用了这个入梦仪以后呢，就是会对我们的神经啊会造成一损伤，所以呢我就喝了。喝完之后呢，我就确实是就很很口渴。也就是说，因为你现在对于安眠药是有抗药性，对我那个很简单的药，你其实没有反应。是的，而且他说他给每一个人都准备了这个药水我们还没没有给你们，我桌上我只还、啊、只来得及给了。是因为只来得及给我吗？关于他身世，还有一张照片，一家三口旁边有一个鸡娃娃，这个小朋友是你吗？对吧？哦，就是那狗丢了，他去他就逮狗去。呃，阿姨的狗丢了，你能帮阿姨找找吗？他是你那包子，我知道。哦。他就是小九，何小九，你是九儿，嗯。我原本是在一个非常幸福的家庭长大的，然后有一天在公园的时候，一个非常温柔可爱的小姐姐跟我说，我的吉娃娃丢了，我就陪着她去找，结果没想到就被几个彪形大汉用一个袋子一撸就撸走了。拐卖小朋友，你。后来呢，我就被撸到了一个不知道的一个仓库，被当作是九号男孩。那些人就让我跟这个姐姐住在一起，但是呢，她对我还算好。后来呢，她就说是我已经出手了。两百年的二月八号，就是一起上车来的这个地方。然后在十号的时候，组长来说，他说他挑中我了，要把我送到村子里去。啊，被运过来的过程当中，我哭闹，我就会被打。然后打了耳朵，然后又加上害怕，然后就发高烧。在那个铁皮屋的时候，我的就听不见了。啊！战士的中耳炎，我现在完全可以听到。嗯。而且最重要的是，是因为我的 PTSD 的这个应激反应，我缺失了一段记忆。后来我再醒来的时候，已经到了三月一号。我在医院里面醒来的，有人说是在路边捡到的我
，然后浑身发烧，然后一直到三月一号就中间都不记得，就是十号到三月一号的这个期间的所有的记忆，我是完全不记得了。然后，当他丢了以后，他的母亲遭受了很多网上的暴力。哎呦，为什么？他的母亲，他妈妈还遭受暴力啊？对，因为孩子丢了。看看，你看看，你看看，写的活该，你不配当人。为什么？看孩子不是女人的本职工作吗？这点事儿都做不好。这是女性的耻辱吧？把孩子自己丢下，这种人根本不配当母亲啊！活久见，怎么会有这么不负责任的妈妈？是，这听心里难受哈、啊。何好棉写了一个，因为你们和那些人，我睡前再也听不到他为我唱歌了。在医院醒来治好了之后，我就回家了。因为我妈妈身体本来就不是很好，她有免疫系统的疾病。然后呢，我被拐走之后呢，她被网暴了。这样的攻击实在太多了，妈妈就承受不了，所以很快就过世了。以前呢，都是晚上睡觉的时候都是，啊，妈妈给我唱催眠曲嘛，然后回去就没了，就只有爸爸了。我对蝎子和对杨布库村有那么大的仇恨，除了我自己的遭遇，还有因为他让我失去了我的母亲。嗯。然后接下来又发现他有一本图册，第一页就画了这个酷画的，帅，特别像《死亡金属》的专辑封面啊。第二页是火，哦，有火。第三页画了一个就是很抽象的羊头，最后是一个人坠入了黑洞，下坠。这画是你画的？是我画的。哦，我们都是非常意象的人哈、啊，我都是都是艺术家，有才华。其实跟刚才那个药是有关系的，这是我的梦魇，我睡不着的原因。哦，就是养伤好了之后呢，我忘掉的这些经历还是会在夜里回到我的梦中。我会梦见有三三头羊这样的一个很可怕的一个雕像，我还梦见有大火，还梦见我往深渊里面坠。就是折磨的我夜不能寐，所以我后面才开始依赖药物。嗯，哎，但是第一页和火之间有一页撕掉了，这是什么？然后发现了一张《大世界新书签售会》的门票，他也是你的粉丝。当然了，遍天下。对对对，然后他在这个最后的秘境后面写了个呸，还有个感叹号。嗨<笑>，打脸打得好快。打脸打得好快。嘿<笑>啊，对对，可能是一种爱之恨则之泄啊，就是我看看读者对我的反馈，嗯，是因为我的记忆停留在二月十号之前的时候，我记得那个女生叫蝎子，然后我还记得那个地方叫杨布库村。地点和人我都记得，但是我确认的是杨布库村绝对不是最后的秘境，也绝对不是天堂谷。我就觉得这个叫大世界的人，不知道出于什么样的目的，用他虚假的文字去虚构一个所谓的世外桃源，而对我来说，那绝对是人间炼狱。我就觉得他这样会误导别人，所以我就很不满。我去参加了他的签售会，我还质问了他：天堂谷到底在哪里？真的是你想象中的天堂吗？结果他戴着墨镜，整个身子包裹在 logo 里面，啊，就是耍耍大牌那个，轻蔑的对我一笑。没有啊，这对你不是蔑视，就是说你年少还是不懂事儿。什么叫源于生活高于生活？但是架不住咱们文笔太妙，笔生花了。我怎么这么有才华？烦人。但是确实是我引导了一些不对的事情啊，然后那个隐藏了一些真话没说全，这个是不对的啊。你不是引导了一些，就是引导了很多。
。最后一个就是发现了何教授的入梦仪，接入角色何教授，非本人，因为他是何好眠嘛。嗯，对，然后屏蔽所有记忆，注意，十八点发生意外中断，用户提前退出。意外。发生什么意外了？你看到什么了？发生意外是现实世界发生意外了，对不是，就是梦境发生意外。嗯嗯，我是以何教授的身份入的梦，但我跟你们不一样，就是你们都是回到了当时的你们的身上。嗯，咱们的那个入梦仪上有咱们退出的时间和退出的状态，其他人都是正常退出。就是你们完成了这一次的入梦仪的操作，对，你们正常退出了。我不是十一岁的何浩眠，我是一个三十岁的何教授。我当时在搜证嘛，我看到一个白衣服的小孩。你好，小朋友。谁呀、啊？怎么了？他是九号小朋友。是只有我能看到，你们看不到。对。因为那个是我记忆里的，那个不是入梦仪虚拟的 VR 里面没有这个孩子。对，那是他自己。在这个梦境的时候。净化仪式开始之前，我一抬头，那个小男孩就在窗口，看着下面的净化仪式。我当年是目睹了全过程。不要瞎咬、啊！看到那一切的时候，我的记忆被唤醒了。需要找到恐惧的根源，直面它，才能得到根治。我想起来，当时蝎子对我起了恻隐之心，我就求求他放我走，他就答应了。但是呢，我是恨他的，所以呢，当他把门打开的一瞬间，我在门口捡了个石头就把他砸进去，我就慌乱当中跑到了隔壁的一个村子，就是杨浦库村。我就找到了一个没人的房间，躲在篓子里面躲起来了。我现在知道那个叫做近视。我就通过了篓子看到真祭司带着一个女孩和一个小男孩进了这个近视，然后要他们不停的写我错了，还给他们喂了一个药，他们就昏睡过去了。趁他们昏睡呢，我就过去看。姐，我错了，我错了，我错了。他们身上贴了一个很奇怪的符，所以呢，我也照着画。然后我还不小心蹭坏了一张，就是不在现场有一张，我说有个小手，那是我的手，画也是我画的。后来又有人来了，祭司徒弟带着这两个人，他们身上贴的这个符，卷三面羊。然后直接把他们两个摁在了供台上，他就拿匕首把这两个人给杀了。哦，所以不是杀羊，杀人呢？那是，被净化的人其实都已经被杀掉。然后我。太害怕了，我就跑出来，他们就来抓我。我不是写了好多符藏在身上了吗？我躲的时候一不小心，就有一个符就粘在了一个人的身上，他们的注意力就开始在那个人了，把他当做是羊。我就知道，如果我想跑出去，我就得不停的往人身上贴这个羊符。这就是我在牢里听到外面有很多抓羊的声音，我也听到了。我后来才知道，因为大家以为这个村来了很多的羊，就开始疯狂的乱追逐羊，推推搡搡，然后就撞倒了火把，又撞倒了各种香炉，然后导致了全村的大火。所以你喊完“不要杀羊”之后，你就晕倒了吗？我退出之后我没醒，我就痛苦的在那，我就说那不是羊，那是人呐、啊。我是零二被拍醒的，被谁？被郭。郭是十八点零一分主动退出的。
十八点零一就是你强制退出之后，他马上就跟你出来了。他说：“你为什么说不要杀羊？你刚才说那是人不是羊是什么意思？”哦，我听见他说猫话了。对。收到这些证据之后，我觉得他找我们来其实也不是他最重要的目的。他真正的目的不是找那个凶手，他是找那个应该是还是还是跟这个村子里的东西有关，有可能。这个机器啊，比如说人多了之后，它能构建一个很完整、相对真实、还原的这么一个东西。所以，他要找我们去入梦，是为了他有他的目的，他要寻找他想要知道的秘密。是。最后就是在一个茶水间，发现了有一个呼吸清新剂。针对于各种 PM 粉尘，就是应该就是他的，对啊，就说明他确实有病。是你吃药了吗？确实有病，没吃呢。这这病啊，他不提他没有，一提马上就有。你说说这病奇不奇怪？<笑>就这些。好 ，OK， 谢谢。我最后去了二零六。和下面的禅室，在二零六发现了一个进化对象，就是这些。这里面呢有橙子，它是在一八七年被进化的。事实上，我们现在知道这些人都没了，嗯，被杀掉了。然后这里有个卷宗，上面写着是：身为祭司，我发誓。终身守卫村庄，对三面羊的神圣信仰，绝不容任何村民心生杂念。哎，蕴藏在禅室的神力，只流传于祭司一脉，世代守护三面羊沿河诞生的开启秘密。有六个就是指纹，等于祭司第六代了。嗯。我们在禅室看到了他的尸体，尸体身上没有别的东西，致命伤就是背后被烛台凿的这一下，都爱打后脑勺。这个烛台的底部有非常有仪式感的羊符，杀人的。这个房间里面还有好多烛台做祭祀用的，我觉得是祭祀用的啊。他的衣角。有血迹，地上有血迹，就是从烛台流到地上的一个血迹。但是这个衣角不是那种像脖子上流到，好像是粘到这的。最精彩的是，郭打听的手上有 T 字的符号，身上。哎 ，T 什么意思啊 ？T 集团的呀。郭的身份是 T 集团的人，他不是郭大铁。但是郭大铁一直就长那样啊。是这样的啊。就是我们回忆中是大家记忆共同构建的一个郭打听的形象，那个肯定是记忆中真实的郭打听嘛。不是，现在最重要的就是找我们过来的这个人，他是 T 集团的，他需要我们通过入梦的方式还原之前的这个场景，然后他以另外的一个身份介入进来，寻找他想要寻找的秘密。这个是这个 T 集团的这个人要要做的事儿，我觉得有道理。然后呢，就是有一个很精彩的事情，嗯，就是我们把这个禅室的门，它不是被三块很厚的木板钉住了吗？旁边有一些手套，然后我们就把它掰开了，掰开之后打开门
，是一扇隔音石墙，非常的厚。首先，我不觉得这个石墙能动，我感觉它是被气死的。另外一点呢，就是军事十点钟在幺零六门口听到的声音，一定不是在这个空间听到的。也就是说，残事发生了打斗，墙是隔音石墙，这外面就是听不到。嗯，那个房间应该已经不是一零六了。凶手他当时要熏，听到那个嗯嗯是为了什么？他所谓的这个声音和尸体位置的区别，就是为了混淆。人可能他早就杀了，而我们现在为止一零六的那个锁的门没有找到钥匙。所以打开幺零六的门，我们不知道会看到什么。别开了，再看多了心里也是事儿。然后呢，底下就有一个壁炉，壁炉上面呢就有三面羊，就是一角羊、二角羊、三角羊。它那个壁炉呢，我们就觉得那个板啊不是那么的实。这个呢，其实就是所谓祭司们要誓死守卫的秘密。世代守卫三面羊沿河诞生的开启秘密，沿河诞生的秘密，其实我们已经知道了。所以我就依次按一脚羊、三脚羊、二脚羊，三十秒之后，那个板就开了。哦哦，开了！哇，那个密室的地上有血迹。哎，你看这里有血。哦，这有拖行的痕迹，它整个是从那个血迹一路这个完整的痕迹到这儿。哎呦喂！那是那是案案发现场。然后呢，三十秒之后，这个门关上了。而这个门一关上之后呢，有一个木台。就自动的伸了出来。这个木台下面有几本书，好像台阶的样子。然后你可以看，人可以这样踏上去，踏上去。哇，那么好玩啊！这个是梯子。踏上去之后，在屋顶非常非常高的位置，有一个被拽下来的盒子的一个木板儿，它的背面写的就是所谓神力的秘密，蕴藏在禅师的神力，就是这个秘密。什么秘密？是什么秘密啊？人的认知乃是人存在于世间的根本。嗯，这什么意思呢？就是所谓存在，它的根本，对人的角度来讲，不是这个桌子，这个桌子不是根本，是你认知的这个桌子是人所在的世界的根本。明白。就我看是山，山是山，我看水是水，我看大张伟是大张伟。对对对，你认为是什么就是什么，就是人只相信自己看见的。嗯。注文与符号，可共同影响人的认知。注文对人洗脑，可让聆听注文者对诵念者说的所有话坚信不疑。哦。配合符号的使用，能让聆听注文者对贴有符号的人产生错认。它好像是两重意思，一个是我跟你说皱纹，我可以让你干什么干什么去，有了皱纹，然后我把你这个符贴到他身上，我就不需要再告诉你这是羊了，我就认为他就是羊，他就自动看成羊，他就会对他有一个错认的认知了，就是洗脑了。这个可以解释为什么所有人会把人当做羊，还有就是为什么人会在进化之后把一个人当做另外一个人。那就是我被他洗脑了，所以我深信不疑吗？对，请注意，他最重要的是视力和听力。我要看到符，听到
著文。请问我当时为什么我说他们是人不是呀？我为什么没有被洗脑？你听不见是吗？因为我听不见。三面羊，带走恶念，必有羊不哭村。不要杀羊。所以我非常清晰的看到，是两个人，他们被拉出去，按在供台上，就给拿匕首给杀了。所以我没有被错误洗脑。包括组长，组长也没有被洗脑。他选择性的有开关功能的人工耳蜗，当他要保持清醒的时候，他关掉，他就不会产生错认。他会知道什么人是人，什么羊是羊，谁是进化者，谁是来顶替进化者的人。哦，他本来有这个病。而且他这个病应该是他们族长一族的一个意外，因为如果祭司一族掌握这个秘密的话，其实千百年来族长也不知道这个事儿。对啊，突然在族长这一族里边出现了一个天天听有问题的小孩儿，然后他就醒了。哎，你别糊弄我了啊！我知道怎么回事。所以他们可以，所以他可以跟祭司达成新的交易。所以，所有的这些疑团其实都是可以解决的。为什么被进化的人会以为自己是另外一个人？橙子弟，柚子哥。为什么在这个村子里面把羊当做图腾，当做是吉祥的象征，但是对羊又很不好？就是所谓的一个人的认知错乱，他通过一些声音和一些符号，也是一种方法的对人催眠。明白。然后呢，就是这个机关，这个机关呢，我觉得是对于凶手作案的这个时机，它其实是有一定限制的。三十秒后开门，按下木台，收回隔音石墙内，按下这个黑色的这一块，请注意门开后，三十秒会自动关闭，木台复位。而一旦这个门关闭之后，他就必须再按一次，木台收回三十秒之后再开，所以就是从他开门关门，他都永远有个三十秒的时间。我现在想的一个上去的话，就比如说你对这个这个门特感兴趣。我我知道了，我把他约到这屋，然后我就给他开开这儿，我说就在那屋里呢，你去吧，就在那上面。然后这时候有时候我在外头站着呢，嗯，他在那屋里呢。其实那个书踩着那个梯子，然后站着那个柜了，对吧？嗯。如果我在外头摁，隔三十秒之后，那个柜子就收回去了，嗯，它就掉下去了，他就直接摔着了。哎，也是。我其实我其实觉得他就是摔着了，在屋里头。因为那其实挺高的。哎呦，小心啊！怎么开呢？不、哦，就是站在这上，就是站在这上。多高呢？就是。什么人？我这站着都有点，有点迷糊了。那头磕着了是吧？然后头就磕着了。磕完了，完了给他拽出去。这样的话，他就可以解释两个人在屋里的时候，他怎么样去解决对方对他的防备心。对，现在其实凶手可以在外面操作。对，把门打开，木台自然就收进去了。收进去，这人就摔下去了，从那么高摔下去了。对，摔下去之后，那个位置血迹的位置刚好是一个人会摔下去的位置。所以我们可能还要检查一下他到底有没有别的伤。他后脑勺肯定是磕了一下，我感觉地上是有一个拖行的血迹的。按你这么说的话，就是因为第一滩血是磕的那一下留在那儿的，然后拖到那儿，然后在外边再
在外头给他刺死就完了，拿那一钉钉死了就完了。我觉得现在是这样的。首先，我们解决了几个疑问，就是我看得见，你们看不见小孩是怎么来的。然后，为什么这个村子又没有羊？然后呢，又经常有羊？然后呢，羊又会被杀掉？嗯。包括我觉得我们也解决了，就是进化，怎么进化的？进化到底什么意思？为什么有的人进化之后完全连身体的一些病、疾病就是体征都变了？变人了，换人了，直接就嗯。我觉得我们接下来首先第一点解决这个动线的问题，因为就非常短的时间，它如何出现在我们面前？还有就是幺零一幺零幺，也就是张的房间，他在每天录自己酒醉心情履历的时候听到的那个噼里啪啦，请注意二零幺是没有人的，他楼顶是谁？那上面是什么地方？因为首先今天又没有侦探，所以今天继续不投票。哦，我们继续搜证。哎，我想我们先去看一眼他的尸体，然后呢再去郭那翻翻看他到底是谁。嗯、我们下去看一眼。OK， 谢谢。不会下去里面又多了几个人吧？我的粉丝，他这有点疏迷，我要跟他们，我,我要跟他们见面了。艺术家您起。艺术家有点害怕，等会儿。这艺术家怎么有点怂呢？艺术家本来就怂，哎呦！你笑，你让我笑的腿都软了。我都不知道这里头什么样，里面是墙。他是被气死的。我们检查一下他到底有没有别的伤。哎，这有血迹，皮夹刻上，这这都有呢。他这个是这么的一个血迹，对吧？对。哦，那就是用它包裹什么东西，是不是？把他的头包上，拖过来。对，其实垫过，要不然地上会有更大量的血迹。他把这个整个扣住他的头，所以那个里面才有血。脖子上粘到这的啊。看一眼，他有没有别的伤？还有那种掉下来的那个伤吗？没有别的伤。让你们自己玩一个，整套的，一二三，摁下去。啊，来，我摁了啊！一、二、三，好，开门。来了，打开了，来进来吧，慢点啊！这是拖过来的吗？你看三十秒之后，这个关了，你这个开了，这个就会出来，它就成为一个天然的台阶了，就这么一步一步一步一步踩上去，然后就这么踩。啊！他会摔，有可能他这个书也放在这上，他没有脚倒了，他才会摔下来。多高呢？这是，这这个书得放在这上，要不然不够，这个高度不够。对。我试一下在外面啊
现在是不是那个鼓出来了？出来了。你一个人站在这上。但是他是他头没有摔破，哦，里面都血。你看这个烛台，这儿有这边有三个，这边有俩，照理来说可能这边也是三个。他肯定是在这儿就被扎了，他就是直接掉下来，直接扎上了。然后等于说他迅速的抽空了，他就他就他就摔了，他就摔了，直接这么倒倒在这儿。这个里边的羊都是羊头，整个是朝外的，这个是羊头朝内的，跟死者后脖梗完全一样的。它不是里面这个扎的，它是被外面扎的。但是。这血怎么是什么呢？他头上又没有流血。他摔下来，他拿着外头的进来，直接进来就扎他了。因为他这时候最虚弱，他就带着这个锥子进来。嗯嗯、还有这个，我一直觉得很奇怪。我也觉得这个门很奇怪。能关上哦哦，那就是说这个人本身藏在里头，对不对？然后他他在这藏着，这儿一个人在这儿，然后他把他约这儿了。他藏在柜子里藏很久，没必要啊。你真棒，咱们先去把幺零六开了。刚不说有一个房间是空的吗？呃，二零幺，二零幺，你看这个门没有打开过。二零一打不开啊，打不开，锁死的。哎，这是什么意思？他们也不去我这屋看看吧？我那屋有那么多玄机，我现在说出的话，消失在空气之中，根本没有人听得见，没有人听得见，没有人听得见。没准幺零六打开就是一堵墙，你就很简单，你下面扫一下你就知道了，拿棍儿。这是哎，只要拿这玩意儿吧，这是一个很深，蛮深的，它是里面是有空间的。来，去过那屋，可能钥匙在他这儿。这房间打开就行就行了。我觉得我这夹子必有用处。东北夹子。这夹子必有用处。这夹子必有用处，这夹子必有用处。哎，这地板翘起来是怎么个事儿？哎，哦，笔记本，你真棒！猪仔资料，这是 T 集团的一个东西。哎，这有一个重要的，阿卫，男，七岁 ，H 市的银杏大道九百九十九号。阿卫。其实是你被净化之前，你真实的你的记忆，就是我，阿卫，你是阿卫，哦，你也是被拐的，哦，你可以找到家了，那我回去了，你回去吧，走吧，飞机能拉我一下吗
。你你咱俩没没有亲情了，<笑>这没有亲情也不能拉一下啊！再有一个，再有一个，再有一个，小雪这儿来。雪，这还有一个，二百年何浩眠十一岁 ，M 十七风月。哎呦喂，都是拐卖儿童，买小朋友给弄来的。哦，又一个微信手机。T。真组长和这个人。我想扩大到中原呀，规模打算这几天来村里看看情况。你们每年仪式都弄得挺盛大的，能顺带来观摩一下不？没什么好看的，顺带看看，行吧？那你明天傍晚前来一趟村里，还能赶上和村民一起诵读祝文、祝福祈祷。后天记得戴好面具，混在村民当中，不要暴露身份。出事了，快来！这个出事的速来跟那个强子跟他发的是，就是强子死了。二月十三号的两点，他说出事了，速来！出事了，快来！出事了，速来！这地怎么这么滑呀、啊？啊啊啊啊是二零七年，老大，哦，他是老大。我们今天又找到了一个当年养不库存的村民，还是真族长的侄孙，叫郭打听。不过他已经生病去世了、嗯。所以真正的郭打听早就死了。对。我们把在他家里找到的东西都给您带回来。我要定制这样一张人皮面具，还挺帅，收到。还给他换脸了。这屋还有什么呢？来，这个里头，悟空的悟。哎呦，快，快，哎哎哎！雨国护照，雨国姓阿明特，阿、啊、特，陆青，怪不得手上有个 T， 他叫阿特啊、哦，所以 T 集团就是他，他是大大特啊，对他他大坏人，就是他把我们混入这团这团浑水的，他让你去拐卖小孩我曾经是家里的骄傲。但是现在等于是是家里的耻辱了。我不知道自己从何而来，我是十一岁的时候被我的养父在河边捡起来的。在醒来的时候，我就身在了一个叫做 T 集团的诈骗员之中。他怎么都治不好，而且他对于我来说有巨大的一个恐惧，特别想要搞清楚那个女人的脸是谁，我是谁。我对蝎子和对杨布库村有那么大的仇恨，无论我自己的遭遇，还有因为他让我失去了我的母亲。那现在这屋还有什么呢？这屋有钥匙，得找钥匙。我们现在翻个底儿掉。这个是干嘛用的？这个我看我在网上看过，有一种漂染的方式，把那个头发都什么的撕出来，能漂出各种颜色。漂亮，特别牛计划，哇！我好恨。最近 M 国在大力打击人口贩卖和电信诈骗，查出了许多违法机构，我好恨。做强，踢别强。
，我不是真族长，我叫小豪。已经死了的人就不要再出现了，背叛我们和村子的人都得死。小硕因为高烧失去听力，后来流浪到了杨浦库村附近，掉进了陷阱。醒来后，真祭司正在对我默念：“幸好我会唇语，看清了他最后说的话，我重生了，我是真族长。”经过这场古老的赐福仪式，我成了全村拥戴的真族长。我无法逃脱，只能留下来努力扮演着族长这个角色。经过暗中调查，我发现了重生的秘密：祭司借三面羊的名义挑选老人，将其杀害后，再利用村外抓获的小孩进行替换，再利用朱文的能力让大家相信老人因三面羊赐福而重生了。而我失去听力，无法被洗脑，才保留了自己的记忆。哦。一八二年，我发现 T 集团在后山寻找，通过边检站抵达雨国的路线。T 承诺，只要我能利用村庄和他们掩护，可以每年给我分红。于是我故意破坏了赐福仪式，让重生的人意外死亡。下一个被赐福的人，蔓越莓暴毙了。再让全村陷入恐慌之际，向祭司提出了寒日里期间封闭村庄，诚心准备，而实际上可方便 T 集团运人，变成买卖了。这就是为什么在一八三年之后把赐福礼改成了净化礼，因为那个时候就是故意破坏了这个赐福仪式，就让人死了。没想到，祭司提出了要选出不敬之人，让三面羊进行计划重生，但要借用更多的外村人，我主动提出来处理这件事。之后 ，T 每年为我提供替换人选，而我则利用计划仪式除掉那些可能发现我秘密的人。T 给猪仔穿上白衣，我则说服祭司制定了新的村规：一旦看到穿白衣之人，立刻马上送到进士。白色跟我们村子里面的一些习俗有关，在我们村子里很少见到有人穿白色，见着就逮回去。做了这么多，我只想多攒些钱，离开这个封闭的村庄，过上正常的生活。生活他都出来干这么多事他想，他想，他想，他想离开就能离开吗？这还有一个，如果我能掌握杨布库村筑文的能力，并加以利用，一定能够控制更多人。哦，哦，他就想，他就想知道嘛，他就想做大做强。他们这个是一个运人的线路，三条待开发的线路。然后他说，没有杨布库村的掩护，陆地运人的线路暴露风险越来越大，要想办法。多多研发空中线路，打了个星号，打通水陆空。空中就是这这块得靠你了。嗯、啊，对。<笑>但是他特别想让我回来，就是他后来找了能要挟我的把柄。他那空只能跟你有关系。他什么海陆空计划，我根本不知道。钥匙呢？我们现在去别的屋。啊，幺零四。哎，他跟阿特发现过了。什么？我跟阿特，我跟爸妈。哟，这么冷静啊！要开门了。乖巧等待。嗯，说出我的故事。其实我的空间是关键的点，我先告辞了。哎，别呀、啊！你把我的这个搜完搜个底儿掉呀、啊，来嘛，来嘛，来嘛！咦，这里是不是有东西啊？能把这个拿走吗？拿呀！电解质拿走。端好啊
，这里有东西啊，这就是撕的那那页。他有一本图册，但是第一页和火之间有一页撕掉了。一个手掌，然后有一个 T。对。这是我的噩梦，我小时候就是被这个人打的。他手上有这个 T， 这不就是那谁吗？郭。过来叫醒我的时候，就是我不是在梦里看到我说不要杀羊，他来推推他，哦推的时候，我一睁开眼的时候我就看到手上，这是你的杀人动机出来了。关键有杀机不行啊，你得有杀的能力啊。对。关键你们都没有人聊这炸弹这事儿嘛，谁谁想把咱们所有人都弄死啊？那肯定是一个高知啊，作家，作家，我是来救我的书迷的，我没事把所有人炸死干嘛？哎哎，那有什么？炸弹 ？No。炸弹远程引爆机！天、嗯、啊！我还要活，我还要给别人签名呢。炸弹！哦，他要炸死我们所有人，因为他是个凶手大恨。咱们是认真看看医院，病例档案，患者因经受巨大创伤导致很严重 P D S B， 这就是跟那个郭那同等的一份。对，同样，但是李华丽说不，我要摧毁他。你要摧毁他，你就要摧毁这个村子是吗？嗯。就直面吗？那你要炸死我们吗？没有没有没有没有，只想这样死两个人。因为你们和那些人，我睡前再也听不到他为我唱歌了。蝎子，我是恨他。他手上有这个 T， 小时候就是被这个人打的。你想让他和？他想弄死我和郭。我有这个计划，我想让他睡二十小时，让锅睡二十小时。明天我们走了之后，我再一摁，然后我的仇人就没了。这是我的计划。但我没想到我没找着锅。我感觉这里没东西。我想上去看一下二零五。小雪，你怎么去看看小雪啊？啊？她本该是朵自由的雪花，所以呢？我当时十三号再醒过来，就发现我自己穿了一个白袍，就被锁在一个柜子里面，然后就有一个女的，她告诉我说她叫梨子。他是族长的老婆，他可以把我放了，但是希望如果我能出去的话，带他一起出去。我说好的，然后他就放了我，就给了我这张纸条。但是呢，火灾的时候，就羊啊什么各种出来，然后有人就说：“哎呀，有个穿白袍子的小孩我就一听白袍子的小孩我想可能是小九，我就冲出来看，但是我没有找到小九
，然后整个村子很乱，我就跑到族长家里，我想把梨子带走，兑现我的承诺，但是梨子不在，我又自私了一把，我就自己跑了。嘿。虽然我跑出来了，一个人生活，那个噩梦还是一直在自己心里。所以，我想去帮助别人，我想去忏悔。我到了真漂亮精神疗养院当义务工，今年年初把我派到八星八钻病房，我就又意外，然后又惭愧。那个人就是梨子，但是别人告诉我说他叫小雪。我知道他得的病就是怕黑，怕什么被锁起来，就有很多那个反应。就是我很清楚他是遭受了那么多的伤害，然后我就到他的社交平台去查，是一个特别可爱的女孩，我就更惭愧了。本来我想我不去听，我不去想我曾经做过的那些事儿，我可以完全开始一个新的生活。但是小雪的这个事儿就让我就像啪一耳光一样，我就决定要改变我现在的生活，要去面对以前的。罪恶，怎么面对呢？继续搜。啊，又又有一本儿，你说说。哦，这样的，记者暗访多名女性失踪。疑似被卖与国，嗯 ，M 市的九名女士失踪了，这是近三年来第九起女性失踪的案件，他就拐女性跟小孩呗。据了解，杨布谷地区的边界处与与国只有一山之隔，就刚才他们说那个偷运那事儿了。警方推测，多起失踪案跟特大跨境。诈骗拐卖集团有关，该集团一把手代号 T， 现在是全球通缉犯。这就是那个代号 T 阿特。所以我想要改变呢，我就要去看看，那还有现在还有没有人在遭受这种拐骗？对我开始关注这样的新闻，原来在杨布谷村还继续有这样子的贩卖人口啊，这些 T 集团的人还在行凶作恶。所以我就想去看看，我能为那些人做点什么。嗯，第一呢，我想看看到底这个 T 老大是谁，在哪儿，包括我想到这儿来，然后看看当年的铁皮屋会是什么样，我能帮忙做点什么赎罪，让我自己心里能够好受一些。好，这儿写了俩字是他，我要点点点儿。你倒是写明白了呀！你对你给读者一什么意思？你要写续集吗？这就叫留白，留白啊，落须这就叫落须了，落须了啊！两百年十一号的时候呢，强子带了一个人来，他叫替老大，一看就是强子的上级。这是我第一次见这个人，但是他当时戴了一个面具，但是我就看见他手上右手上有一个替的那个疤痕。所以你是你知道郭就是替老大了，我是今天来才知道的。你你什么时候知道郭是替老大的？在我们晚餐的时候，看到他手上。对。过去的事情就让他过去吧，我以后也不再追究了。来，咱们干杯。嗯、所以那个说，是就是你。然后我要，是我看见之后写的。你的杀机从那时候起来的。我要怎么着？我们再找找吧，看还有什么东西，好不好？哎呀！和好眠，对不起。他在给我写信，给你写信。对。你怎么认出我来的？我觉得这么多年你应该认不出我来了。那今天六点从入梦一出来以后嘛，然后六点二十我们在大厅集合的时候，我第一次看见你，我就觉得你很熟悉。
你长得很像我认识的一个人，是吗？我认出你是小九。啊？你怎么认出来的？就是他还是当年的那个，就是眼神啊，那个影子啊，身形啊，头型啊，耳朵啊什么，所以我却认出来了。啊。呃，我不知道你没有有没有认出我。我当然认出你了。直到你九点多钟来给我送安眠药的时候，其实要是别人，我不会吃那个药的。你你肯定知道我对你恨，你为什么要吃呢？我其实很想问这个。是，我知道蝎子对你、对你的家庭、对你的爸爸妈妈。真相的人和一些比较偏激的人，所以我就想写小九，我觉得不对，不应该叫小九，和好眠，对不起。我不能说对不起，我就太轻了这三个字，但是我希望我作为蝎子做了那么残忍的事情，如果如果在以后的生活。大世界，解释一下，你是不是还在给 T 集团做事儿啊？ T， 这是一个 T 集团的一个念珠吗？这你那屋的？在他的手机里有一段录音，在中间有一段，好像有点像那种豆子掉在地上那种声音。哎，我的好兄弟啊！就是这个声音吧？你把这玩意儿掉地了？对。对对对。他是几几号啊？二零二。他二零二为什么会想这个屋呢？所以我刚才我说了嘛，我是关键，是关键的这个线索啊。那你说呀，关键。你刚才你说的是几几几？一零一。所以你能听见，应该是在是在二二零一，对不对？但是你听见的是二零二。所以当时我掉掉珠子，应该是你听见，但是你完全没有听见。嗯，所以他并不是一零一对的，就是二。啊，他啊，他有个错位。你故意掉的是这个？我没有故意掉，我这个过程是非常文艺的。我跟你说一下啊，就是听听看。当时我去那边上厕所，我就看见我们对面那个郭打听，他们他那屋没有关门，然后我就看见屋里有一个金光闪闪的一个箱子。哎呀，这盒子，这东西被人拿走了。啊，就是那个箱子。要不说我是作家，你听我说嘛，读者，这位读者。我就看见我们郭先生这个这儿这儿有一个金光闪闪的东西，然后我就过去看，打开一看是一链子，因为之前我不是看见是一个银色的链子嘛，嗯，我以为那是 T 老大，但是但是这是金的，金的不比银的更厉害一点。原来我就觉得好像应该他就是 T 老大，当时我就慌了，然后我一慌了我就开始盘珠子，一盘盘盘，哎，我给我给他盘，盘断了，他就掉地下了。
不，那两张照片是你偷来的吗？也是那个箱子吗？这张照片是当时那个村暴乱杀羊，但是其实都是人人身上贴着羊标的那个过程。采风的时候，我就拿相机就看见就拍了。然后，但是你知道，我眼睛看见的是在杀羊，但是照片儿，你看见这上面这黄色的标贴在人身上，让让别人看见是羊。如果我想跑出去，我就得不停地往人身上贴这个羊符。我在牢里听到外面有很多抓羊的声音。电子产品不让在这个村子里用。对，因为那一拍就是真的。其实这个更重要一些，好吗？就是这个更重要。哎，背后有字儿，背后有字儿，什么字儿？货等于人。强子，我要的货都到了吗？都到了，组长。都在里边呢。还记得有一个铁屋子，嗯，铁屋子不是只关一点人吗？上回只有一个屋吗？对呀、啊，他们扩建了。什么时候扩建的？就是这七年之内啊。我们走了之后，然后他做了很无数个铁屋子，就是去拘禁各种人，然后来换人用的。那是有无数个小九。对，你的书迷就全来了。那怎么去？咱咱快去开铁盒吧，都等着。他们我是贝尔吗？跟着我冒什么险呀？不是这个事儿，是因为我不是听见网上都说总是在在探秘我这书的去一个少一个人嘛。对，我就自己又回到这个铁屋子这个地儿，我想看一眼之前是不是又跟这儿有关系。我再一回去，疯了，傻了。吓坏了，都建成这样。对，就建了无数个铁盒子。因为我完全不知道发生了什么，但是我就把那些东西用艺术的方式美化了，之后酿成了大家的好奇心，变成了很多罪恶的一种事情，所以我觉得非常对不起。我知道你最后一本书的名字就叫《最后的道歉》，最后的道歉吧，可以。没事，你已经把阿特杀掉了，你就叫最后的救赎吧。哦，你看看，我不不不，最后的玫瑰呢？飞的飞，飞的烟火，杀的好吧？杀的好，杀的好，杀的好，杀的好，杀的好，杀的好，谢谢谢谢。他他都认了，很难自我，认了是吧？谁呀、啊？我都没听见你说什么。我是一个艺术家，做，我听见什么？杀阿特，我杀了阿特，阿特是谁呀、啊？你那金主阿特就是那个金老大，金老大，金老大。我我不知道他，我不知道他。现在就说不知道了，没，我真不知道。那你刚才点头，刚才说头条条是道。我刚才还沉浸在我对不起粉丝这这个这个这个戏里头。所以你的杀机就呈现了，现在对吧？对。但你最大的贡献就是是你在屋顶撒的，但是我们听到的在一楼听到的，我觉得我们派一个人去跺一跺脚什么之类的，好不好？来，如果感到幸福，我就跺跺脚。得去一零一听二零二零二吧，对不对？我就是这个意思呀、啊。我去二零二掉珠子嘛。我们去一楼啊。我来了。来，我要开始，我要开始拍了啊！听见了吗？嗯、一零一听得特别清楚，楼下现在是错位的。等一下，等我，等我算一下。从每个房间到每个房间的距离不对耶，我想上去看一下格局。听见了吗？
，你没人理我呀？门关上了，不要再让我去骗那些中年男人了，听见了吗？听见了吗？他们有人上来了吧？听见了吗？听见了，声音很大。可是我我跟你说，从我目测的距离，我觉得这两个房间的长度跟一楼的距离完全是一样的。啊，我觉得我们用这个走的方式，试一下，一、二、三、四。五、六、六，差不多六步。然后一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八，六和十八，我下去对一下啊。何老师这腿长，也就是陈子的帆布吧。看一下啊，一、二、三、四、五，然后一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八。这个拿走。他的错位啊，不是前后错，房间的长度做不到。所以当时我叫叫珠子，应该是你听见，但是你完全没有听见。一零一听得特别清楚。他的错位啊，不是前后错，所谓的禅师是在哪里？我下去拍那墙，肯定就知道下面在哪儿了。对，对，你说的对。我那我去，我去。你再敲。这是哪儿啊？这儿，这儿。哎，哎，怎么在这儿啊？能听见吗？能，我能听见。你们敲的这是哪儿啊？在厕所隔壁。就是从二楼的二零六下到的是一楼的一零六的这个尖角，倾斜错，哪儿啊？在这儿，大概在这儿，在这儿，啊，就是因为旋转楼梯。我们去试试看，能不能把幺零六打开吧？我看这儿能不能打开？这儿的小扳子、小锤子，你们真不觉得它有点什么用处吗？拿锤子，没想到最后还得用这种方法打开。呵，哎，实在不行就用你的炸弹炸开。直接锤嘛，锤了啊！锤就跟楼上一样。对，哟，里边啊，里边是蓝光。我，我，我，非常大的一个房间。你要武器吗？啊，这样。我没有没有，我待会儿叫张国庆再翻译。这
里面全是香炉，是什么意思啊？啊啊啊！全都是拿了的人。哎呦！我们看到的所有的进化杀的羊都不是羊，都是人。当着所有的村民的面给杀了。我祖先祖逃难至羊不谷之，战乱荒年犯下不可说之恶行。幸而我祭司一脉，用著文秘术进化族人心灵，使其永葆纯真。咱们的老祖辈们遇到一只山羊，直觉它可怜，于是便把仅有的余粮喂了它一口。未曾想，这只山羊乃是三面神兽幻化而成。祭司是族人与黑暗之间的唯一屏障，需世代传承此使命，不可有一丝疑惑。邪教，它本身以前就是一邪教，它现在被这边再再协助利用了。哦，看这里面是红的。哦，哎呀，有色子啊此处连接祝文密室暗门，每当暗门开启，掉落一颗祭子。哦，这个一回掉一个祭子，掉了六次。三面羊于清晨八点醒来，前日祭子归零；三面羊于夜晚十点沉睡，当日祭子停止。哦，十点之后的祭子就停止了，所以我们十点之后再去开那些是没有反应的，所以这就是今天的八点到十点落下的祭子，就有这么多，就有六次，六次，对，这么多，有几个人知道那个地方？那今天至少得有三个人进出去，对，因为进去一次就出来一次，就是两两次嘛，反正至少得有三次往返。和阿特进去一次，呃，凶手他进去了，然后他出去了。哇，这也太难了。那这屋我怎么听见的声音呢？关键是，然后乒乒乓乓，然后有点打架的声。哎呦，这太吓人了啊！哎，有什么机关吗？现在还有个问题，我一定是听的是这个屋里的声。这个屋里一定做延时了，但现在这屋又没有。如果凶手他不是做延时。他是从哪儿出去的呢？对，因为你们马上就跟我一起上楼了，咱们就都见着了。对，可能这个人只是通过尾随，跟着他后面走出去就好了。他要经过大厅才能到二零六，去大厅找找吧。大厅，我跟你说，祭台上肯定有东西。你能看出什么来？把烛台全放倒。
人点醒了我，我找到了。他还画了个圈。哪个屋的村旭被撕下来了？谁的？认吧。画圈的。就是他有他的愤怒啊，上面圈了三个字儿。杨母窟的村，我控制不了我自己，看见羊我就想圈。哇、哦，老画圈黄就是你。他在那个这儿，我告诉你，我告诉你，我就看看你那屋春训还在不在。哎，是你画的对不对？你刚才都认识了。关键证据怎么就被找到了呢？不是我画的。哎，他的春训在呀，他的春训在呀。哦，他只是爱画圈儿。你们这不是我画的，那这是你写的吗？不是我写的。现在这个是谁屋啊？幺零幺有。这个屋有，这个屋也有。幺零二有。我的屋也有。每个屋都有。他，他屋的，他屋的。阿特。因为阿特就是想了解这个这个村的这个魔法到底是怎么怎么实现的，对,对,对,对,对,对,对这个肯定是阿特写的，看自己，自己一样，对吧？哦，是不是？他笔都一样呢。所以阿特找到了，就说明阿特找到了这个之后，就去找密室去了。那他为什么要画圈？你往上面？不是我画的啊。这个羊被圈了，那大厅圈了字，大厅没有东西，到大厅去看看吧。所以这个圈就是阿特圈的，共。这个图案跟这个一样吗？哦，这个后面的图腾跟这个不一样。这一个羊，那个不是羊，这是人脸。羊就是人。啊！共一二三四五六七八，一二三四五六七八，哦，八个字，八个字组。村民受到赐福，世代安居乐业。恶者有恶报，善者有善报，都是一样的，都能对上。断句，能对上，那又怎么了呢？哦哦，这里的这里的所有羊字儿。哦哦哦哦哦哦，懂了。再圈这个羊，这是这是什么字儿？共。三三头台共台，最后一个字中中中心，共台中心的辣辣。哦，共台共台蜡烛，那辣，这儿这儿这儿，就这个。啊啊！这个啊，这是错位的。按顺序依次按下一二三，然后你会看到注文所在的位置，等于他找到了，阿特找到了。注文和记事镇守着杨布库村最大的秘密。记事就是一楼的这个一零六。那记事里面有什么秘密呢？我们看，记事最大的秘密就是里面全是死人啊！记事的钥匙已经被拿走了。这个幺零零钥匙找到了，就说明他进也进过那个骷髅房间，对,对不对？对，对。阿克身上有钥匙吗？没有。那个钥匙原来在死者身上，他杀人之后可以把那个钥匙拿走
啊，集中讨论。来吧，朋友们，我们先还原一下那六个继子。好，它是怎么样完成的？六次。呃，凶手进到门，开开一次门，进去，门就自动的关上，关上了，关上之后牌子就出来了。嗯。于是呢，他就要想办法爬上去，把那个牌子打开来看一下。嗯。然后他还得给他盖回去，他再下来。对。他再开一次。嗯，自己出去这两次，这两次。嗯，接下来呢，他就去把这个阿特带过来了。嗯，他说我发现了这个秘密，你可以跟我来。嗯，然后阿特就带跟他来了，来了之后呢，他就跟阿特一起进去了，然后就跟他说就在那个上面。阿特有可能让他先出去回避一下，或者不相信他。哦，也有可能。他说那行，那我可以告诉你，你待会儿这个门关了之后，那个木台你就可以踩了。如果你要出来的时候，你去摁旁边这个就可以了。嗯，然后有可能这个阿特不相信他，试了一次。<笑>但是你这个假设，首先你就是说他是你告诉阿特说，你看这个东西被我破出来了，然后你进去看看，就是那需要阿特对这个人很没非常信任。对，阿特为什么要跟他去？咱们现在可都跟他有仇。阿特不相信他，他阿特就不会进去。嗯，我觉得如果阿特先进去。就不可能有六次了，他在里面三次进出，他死不了，他早就跑了。一旦阿特对他的不信任到了这种程度，他对环境的小心，他会观察的话，他就会发现他外边充满着危险，就是那哥们有有好多种方式整死他，所以就是说你你这要么他就没有戒心，他有戒心的话他就能想到。嗯、我们换一个思路，尾随。对，我跟你说，就就是这个，就是尾随，就是那个小柜子。对，我觉得这个比较靠谱。凶手先到了小柜子里面，凶手先去看了。没有凶，就是我应该是他，就是溜着溜着溜着弯，看见阿特是不是那儿在在打开，他就说他在干嘛，然后他就他就一路跟着他走，他就知道要进那个屋了，他在后边一直看。我老觉得咱们一下去的时候，如果一个那个门能这么着藏着，对对对，那就是、其实是你能藏着看他在干嘛，就是凶手在。藏在那儿，对不对？然后他摁了三下那东西，那阿特就进去了嘛。比如说那个尾随的那个凶手，他也不知道那三下是什么，然后他只是过去再一摁，那阿特正好站上边，他也不知道怎么回事，然后咣叽他他他就掉下来了。他听里头有声儿。那这六这六次谁开的？这两下，这两下，两下了。他就说：“哎呦，发生什么事了？”他再打开一下，一看说里头那人怎么摔了？他就说：“他摔了，那我往外蹬蹬他吧。”越蹬咣叽咣叽老磕脑袋。阿特快醒了，说不行，我拿一东西扎死，然后我看你扎，然后给他拿出来，然后三十秒回去的时候，阿特卡在那儿了，对吧？就是一直一直一下两下三下，然后给弄出来之后，然后他就说阿特在这在这儿已经死死差不多了，但是他琢磨刚才哎不对，里头那到底什么东西是没没擦干净，他又打开，然后去里头看一看那个那个现场，再给再给扒楞一下，然后再一出来。我刚才还思考过一个问题啊，就是如果我要是听见声音了，那个声音一定是从幺零六发出来的。那当然，那怎么会呢？因为凶手有一零六的钥匙，他躲在了一零六，他他在里头做了一些声音，让我跑出去之后，他跟在我后面上去了。因为那个屋子，你看他地上全是乱的，就是他在里面假造一些摔打呀什么的。其实人他早就在死了，对。啊，这么复杂。所以排除二楼的两个宝宝，因为你们俩在二楼喝水的，你们来不及。他不可能，他不可能自己又做一个声音，又做一个不在场，这什么这种很奇怪。所以呢，就推到我们仨了，我、张和陈。对，你们仨在我后面跑上去的，是这么排的吗？幺零幺，幺零二。幺零五、幺零四、幺零三嘛，幺零六在这边是吧？这是幺零六嘛，对吧？嗯，我从这儿往这儿走，然后，军从这儿听到了往这儿走，嗯，然后晨晨如果他是干净的，他从这儿到这儿，然后呢，接下来再加上他一起，我没过去，我就往前走了。
鹅肝的意思就是说，你是走了，但是你就在那儿尬停着。我就可能尬停着，尬停着，然后那边一开门，哎，快来啊！就是，这里面有一个点是对我不利的，就是因为我的我的方位在他们后面，啊，嗯，所以如果我是凶手的话，我必须尽快，嗯，不然的话不是，你你只有这么一段是有风险的，对对对,对，你只要路过零幺零四之后再被目目击就无所谓了。我是想说。对我辩驳自己是干净的是不利的，所以如果你要是凶手，你现在做的很好。对，就是他只有幺零六到幺零四那段路是危险的。那张你的时间线呢？呃，我就是二十点晚饭后。我就回了房间，然后因为我们俩刚才在吃饭的时候，我跟他相认，他态度比较冷淡嘛，我一下觉得就是有点阴谋，然后我就拿着我的保温杯上楼打了点上头水，我就开始喝喝喝，几点开始喝的上头水？就是饭后完了之后，我下去拿了我的茶壶就上来打上头水了。嗯，然后呢？然后就是二十点二十，我听到那个，其实我当时没听到，因为我已经进入状态了，就是喝的非常猛，就是后来后反劲儿在那里边听到了掉项链的声音。其实那个应该是我跟他的一个相互的佐证，就是二十点二十那个时间。嗯。其实我没有来这儿的强动机，我就是因为被他要挟了而已。我来这儿就是因为我有很多的事儿没想明白，然后过来之后我发现这也不是我兄弟。这个事儿是我的其中一个疑问，还有我那些把柄他会怎么样？这是我第二个疑问。这两个就我还得跟他聊好好多东西呢吧。但是我觉得这个人一直在威胁你，而且我看见还有一个就是海陆空计划，他那空只能跟你有关系，所以他可能在多方面想要利用你，所以其实你早就想要杀他了。但是我觉得，我觉得他的这个计划是分几步走的。对于我来说，也是分阶段。他之前不是跟我说，你帮我还原这个事儿，我就还给你吗？嗯，我不知道他说话算没算话，他也没来找我聊过，说我不威胁你了。然后我也没想好怎么跟他去谈，就处于尬在这儿，就还都没往下一个阶段推进呢。所以至于他什么海陆空计划，我根本不知道。我的计划其实是我来的时候，带着炸弹来的。我并没有想起来这件事情的时候，我就已经非常恨这个地方，然后非常恨蝎子。我其实并不知道我会在这遇见蝎子。我看到他的时候，我也很惊讶，他变美了很多，疤也不见了，而且他并不认得我。但是我要炸的是这个地方，所以我是带着炸药来的。然后我的计划呢，就是今天给蝎子和阿特各喝一杯可以睡二十小时的安眠药。我们当离开这走出二十米之外，我就会启动遥控器炸死他们。没有，想想那画面太帅了，多帅 ！slow motion 后边炸的还自个儿那种走的时候还算呢，一米一两米三米，走到二十米。然后还有个气浪，结果哎，没有想到这位女士耐药哎，所以看到她坐在那儿喝水的时候，我说姐们行啊，一点没睡。我也觉得没来，怎么口渴，好渴。然后我给蓉喝了之后，我就再准备第二杯，我去找郭，结果郭没在。你看看。你装炸弹的时间我们得知道了吧？九点三十五放的炸弹，在供桌那儿。我放完炸弹之后，我就在一楼休息区冲了安眠药，去敲了郭的门。郭没在，请注意这个时间线是凶手可能会已经动手的时间线了。嗯，嗯所以我只能再找别的办法。他他有可能是不是就是在找找的过程之中，偷看到郭发现了一些什么秘密，他就一直跟着他走。然后就把他杀了，也许
我我我我瞎，我有一个就是对你不太好的一个瞎想的想法哈。你说嘛？因为你知道羊就是人，羊不是羊，对吧？对。所以你会不会就是放炸弹，然后看到了那个，然后你去对照，其实你是发现了暗箱的秘密的。首先是这样的，为什么我要放在供桌？是因为供桌是整个这个祠堂最重要的地方。我是带着恨要毁了这个地方。然后你再想想，我放炸弹是什么样的一个动线？我要趁四下无人的时候，赶紧摁完炸弹我就跑。请问我还能摁完炸弹？看一下，研究一下。哦，但是我们看见那炸弹有这么大个的，就说您从屋里头拿着一盘松鼠桂鱼出去，这么大个。就是这一路上也够危险，这么一大块。我是觉得凶手和 T 应该都打开过那个格子，当然，对吧？那谁会有机会看到那个桌上的那个解谜的东西？我,我借着你这个思路，把这个歌词整个抄下来，回屋研究的人呢？哦。他又画圈，他又回屋研究。对，那请问是在那儿放一个危险品的人，在那儿停留的可能性多，还是会关注这个歌谣和供桌的人可能性多？因为事实上，你自己看那个歌谣看一万遍都可能悟不到。他得有一个春训和一个歌谣抄好了之后对着，两个对着，他才能悟到。你招他干嘛？你招他最后突如其来到我这儿，就是一点点推嘛。就画圈这事儿，还还得给你画过去。对。但我同意你刚才说的那个，就是其实他们是两种方式去破解这密码本嘛。阿特是把足训抄完了之后到那儿对去，然后还有一种可能是把歌谣撕下来屋对去。对，你是回屋对的。<笑>他抄完之后回屋对还画圈儿，我说你怎么往那拉？中间台阶中间摁呢？原来你摁过一次。咋的了？没有没有。你怎么今天一说一个懵？<笑>他不敢相信你已经明察秋毫，看明白了。但你说为什么不是你啊？我进了幺零六。啊，幺零六就是你，对，啊、嗯，你你听到的声音就是我。你在屋里干啥呢？我在屋里做一个不在场证明啊，就是证明阿特不是我杀的。所以阿特是你杀的？为什么呀？因为，我其实没有抄歌谣。那个入梦仪式结束之后，我就把这个歌谣完整的记下来了，然后一直在研究这个歌谣，然后我就突然发现歌谣和村训的那个结构是一样的嘛，我就看出来那个呃供台中心蜡是破解的秘密嘛，然后我就一抬供台中心蜡，就打开了。你打开的时候钥匙还在不在？我打开的时候钥匙不在了，那就说明还是阿特。先开的，对，应该是。然后我就去二零六了，就下去了。这个时候是晚上二十一点三十五分。然后我就下去，我就摁那三只羊。我一进去，就看见阿特死在里面。还找到一个钥匙。我看了一下整个的那个状态，我就估计我是把他给误杀了。我就看了那个所有注文的秘密之后，就把阿特给拖出来，放到二零六地下室的外面，因为我不想让你们看到那个注文的秘密。不是，那他后面有有没有扎扎扎东西没扎东西？扎了。那不对呀、啊，那个东西不是外头的吗？我们不是看了吗？对。所以我可以认了，就是我现在才知道
，它不是直接摔下来被扎死的呀，它是有人用外边的东西把它扎死的，所以它就不是你误杀的。它应该是它跟我们同看到那个次数之后。觉得不对了，在我前面一定是阿特用了一次，那我一进一出用了两次嘛。但是是我把它拖出来的，拖出来之后我就一直在想办法怎么做一个不在场证证明，因为我知道那个交错的那个，我就提前钻进了呃幺零六房间，然后熏在外面喝水的时候，我就做了一下打斗的声音，然后熏就说出事了，出事了。然后趁着河往前跑的时候，我就出来在门口徘徊了一阵你看，果然等着你呢。哦，就是因为我反应慢，是吗？你是走了，但是你就在那儿尬停着。等张出来，然后我就跟他说：“那个勋说出事了，我们俩就上去了。”现在如果陈说的是真的话，那么二楼的人就开始有嫌疑了。对，得赶紧嫌疑我们了。荣，你吃完饭之后在干嘛？二十点到二十一点四十，我回到房间，因为我看见了他手上写的那个 T， 所以我就回房间写说，哦，原来是他。到九点四十到九点四十三，你就给我送药了。嗯嗯，所以你发现他是 T 之后，你连计划都没有。我的意思就是，我要回房间去想一个计划。我突然在那儿餐餐桌上才看见，原原来是他。然后回到房间就对着那个代号 T 的新闻报道，我才哦，原来是是他。我要，我怎么杀了他？我在那个时候才开始来想计划的。大你的时间点是，我这个晚饭快要结束的时候，我离开餐厅去趟厕所，看见那个锅，就那个项链那事儿。嗯嗯。然后我确认这个 T 项链，我就特别害怕，我就觉得这个好像跟他们 T 集团有关系。几点？这是几点？这是在七点五十的时候。然后我赶紧盖上那个盖子，我拿着项链我就上楼了。上楼之后呢，我发现所有人都在，晚饭也刚刚结束。于是我回到自个儿房间就，就就琢磨这项链怎么回事。然后我手里就一直盘着项链，盘着盘着盘着，就咣咣咣叽响了一，这个掉地上，我也害怕呀。我说这这怎么办呀？然后我还我这。越琢磨越越就越吓人，然后我就一屋里就一直瞎想，想到了九点五十五出门，打算去那个喝点水，说停止停止思考，生活美好。然后这时候我就看见他了，就是说如果他是 T 的，他就知道以前我是从 T 那儿逃出来的，他肯定要杀我。但是我得想一招，怎么能不自保把他杀了？我现在虽然怕他揭露我之前会在 T 集团的这个东西，但是如果现在我就给他杀了，我就拿着我就我还去怎么去找我这个粉丝去？陈说的是真的话，那么这个人，我不相信这屋子有这么多人能够悟出中间这个蜡台的机关，而且很重要的是，我目前没有任何的证据证明还有人知道，那么很有可能这个人只是通过尾随。尾随。也就是说，这个人应该有几个要素：一个他对郭非常恨，他一定要盯着他；另外一点呢，他得还得方便盯着他。我们中间有谁会去尾随，而且方便尾随？但是现在其实所有人都方便，因为郭住幺零五，对吧？那幺零五是从我们全世界路过，谁想盯着他都能盯。而且他也去了二零六，他是走了一圈，他对，他走了最长的路，所以从跟他来说，并不存在谁更方便，还是谁的动机更强烈。我一进一出用了两次哦。我刚才想了一个点，就是他到底是把阿特杀死在外面，还是杀死在里面？他杀死在外边，他把这个人在外面杀了，用外面的凶器杀了，再拖进去。杀把他杀完了之后，他想把他搁在里头，不让再再让别人看见。还有拖拽的痕迹，拖拽的痕迹是我把他拽出来的。有没有可能是这样？他伸着脖子出来，然后他拿着那个针啪一扎，然后就直接把他推到里面了
，没那么容易。它那个洞非常的小和矮，人进出的时候的这样，它没有办法这样把它推进去，它一定是这样拖，弯着腰进去把它拖进去。你看，就一开始凶手尾随，然后阿特开一次门，这人看见他开了，然后门关上了，然后呢，他就拿针埋伏好了。阿特呢，现在打开这个门出来了，然后凶手扎他，嗯，这个人现在死在外头了。这个时候他再开这个门，他把这个阿特呢放进去，然后自己看这个东西，之后他自己再出来，这就是四次嘛，正好吗？这就是最最简单的，他也最好动手的。你怀疑谁，陈真？我怀疑这个人就是想要把朱文曝光的。对呀、啊，就是说他死在他这个朱文下边，他就等于全都大真相大白了呀。谁呢？我们当中谁会想把朱文曝光？如如果是我的话，我会很，我就会觉得我不敢把这个东西留在一个众人都可能可以看到的。然后我简单的再重复一下我的时间线，九点三十五，也就是说陈说的，他去到了二零六，发现对方死在那儿的时候，我在供桌那儿装炸弹呢。如果我们在在那之前我已经把阿特干掉的话，我不太可能还是依然心无波澜的去做后面的事情，包括我去给你喂这个安眠药。眠药从刚才的简单的时间线来盘，基本上就是陈了。而且陈其实他从凶手自己去做这件事情六次也能讲得通，所以呢，陈用了一个比较危险、高级，但是很有可能能够救他的方法。扔一半。当然也有一种可能，陈是无辜的。那么我就要在剩下的你们四个当中找一个有机会尾随他，且会把尸体留在这个神秘的密室里的大拉拉走了的人。我比较相信陈说的那个，就是。这一案真精彩呀、啊，陈星啊，陈星，突然最后给我们承认了一半儿，说他是拖尸体的人，然后熏火烧不是，因为他是一个被利用做这个不在场证明的人，我觉得他不太像。容，我觉得他因为这个死者呢是被人后面这样把这个烛台这样插进去，作为一个女孩。这么需要体力的一个杀法，还是会有点吃力的，包括在那个小小的这个暗道里面拖来拖去，最容易排除。大的话呢，其实他的目的是找他的书名，他杀了阿特，也找不到这些人。张福来其实是被要挟来的，有把柄握在阿特的手里的，所以呢，他其实存在有尾随阿特的这个心。在排除了所有人之后，这一条我艰难的挂给，不是特别确定，但也有可能是你啊。嗯，首先呢，我觉得凶手是张福来、龙一麦和大世界，因为张福来跟。大世界可以互做一个八点二十，他们互相在屋里的一个证明。而容易曼是八点回到了屋，我们按尾随这个特到他的这个二零六的房间里的话，张福来其实他尾随的路线有点长。基于这个，我还是把最后这个凶手放在了容易曼和大世界这里。我觉得容易曼可能因为是个。女孩儿，最后这一票给大世界
陈鑫的话，因为他是自爆，他就排除了。然后熏火烧，因为他是整段的这个鸟儿啊，对。如果我不相信这个鸟儿的话，后边也也也烧不出来，所以我排除。然后我自己排除我自己是肯定的，要不然我就是神经病。<笑>和好眠呢？他说的那个非常对。然后，因为他杀完之后，他不能再去拿着那个安眠药再让人接着喝，这不合理。然后现在就只剩下来的是张福来跟容一曼。然后张福来本身屁老大威胁了他，然后后边他也不想做他的傀儡了，所以他想杀了他。然后容一曼呢，这个 T 集团对他的伤害太多了，而且后来他还那个屁老大还一直在拐卖女性，所以他如果有这个机会。更有这个要把 T 老大给弄死的这个决心，所以我最终要投给的是荣一麦。好精彩的一案！到目前为止，其实因为一发现尸体，就一定会看到主文，这是陈和不愿意看到的一个情况。所以，如果我用排除法的话，我觉得陈和何氏就可以暂时排除掉。那剩下大和勋和张，勋他来这里不是来想要杀谁的，他只是想来找一个解决办法，能够帮助小雪。大来这里呢是来找粉丝的，嗯，会是一个这样。但我不确定，浅浅投你一票吧。和，我是觉得他尾随的逻辑是最强的，因为他就是在找这个郭大厅要给他喝安眠药，但是他去到他的房间，发现他不在房间，然后他就在路上找。哎呀，蒙一个吧，这，这他不是。现在就在大世界和容易麦两个之间选择嘛，嗯，他们俩都曾经。为 T 集团卖命做过一些丧尽天良的事儿，然后都为此感到懊悔，并且有一种赎罪的心态，所以我这一票投给互联网普法节目《大侦探》第九季第二案中，谁是杀害阿特的真凶呢？首先公布获得零票的安全玩家。哎、这心这么虚啊？嗯。哎呦喂，我，哎，我天，走走吧。你是心这么虚都不敢往前站一步。这心太虚了，刚才不虚，这会儿全虚了。我获得零票的安全玩家，陈鑫。你看，漂亮。没人相信他就是玩那一半的哈。如果是一半的话，太高端了。对，对，对，对不相信我会玩高端的是吧？我相信你了，让他们看看，让他们看看什么叫高端玩家，封神神中神。还有，星火烧。这咱俩能提供时间线？<笑>说白了是工具人。工具人。获得一票的玩家有。世界哦，一票啊！和好眠哦，一人一票
，剩下的四票集中在容易麦和张福来之间。美拉德和多巴胺。美拉德和多巴胺。<笑><笑>谁投的我呀？你投？没人投你，我会不会投你？我什么时候投过你？啊、哦，我什么时候投过你？对，我对我的粉丝都多好、啊。<笑>首先公布一下，有没有毫无悬念的户头？<笑>我这一票投给容易卖。融和张户头的对方，嗯，毫无悬念的户头。大世界，投给容易卖，我投的容容和好棉，投给这一票我艰难的挂给张福来，不是特别确定，但也有可能是你吧，<笑>张福来。现在是二比二平票，二比二平票，平票了。看看我们俩，我们俩是不是很重要？就非得抓马自己，这这个时刻，这是我作家才能写出的桥段，你们居然自个儿玩出来了。嗯，咱们俩怎么投？说两句吧，难得出现这么振奋人心的开杠时间，就是他有我的那个把柄，然后这事儿我还没想明白呢，而他答应说，就我做这件事他就把把柄还给我，他要海陆空啊，他海陆空是他的计划的很后面了，他现在前面都没完成，他不会在那个事儿没完成之前就来找我吧？就我没重要到那个份上了。行，我说说，我先找一下我自己，就是很晚才知道我要杀掉 T 的，我是来不及做那么多准备的，而且我有安眠药。唯一是张是我们所有人当中，他是被要挟来的。那我赞成何说的那个，就是不是每一个人都可以打开那个那个柜子的，所以张一定是尾随。就是他在时间线上撒谎了。但是如果你只从尾随来排我的话，就是我跟大家是完全一样的呀。但是从动机上来不一样，就是你杀鸡的这个紧迫性上来是不一样的。我就完全没有紧迫性的一个人啊，就是我还在那儿喝双乐水呢。这连这个，我完成了他的任务，应该是他来先找我聊吧。如果他来找我聊，进一步的勒索我，我才有一个进一步的杀机。他已经勒索了你啊。不，他勒索我的事我完成了。请剩下的四位玩家开始第二轮投票。哦，你们仨都投了是不是？那我站这儿了。哦，我永远站在我的一边。那是那是，不在您那边啊，我就站这儿了，没事没事。你就那么恨我？我我觉得你那个要那个帮那帮女性鸣不平这件事情更重要。太淤了，你们。进去吧，进去吧。上，然后再把它拖进去，多费劲啊！我，那张福来究竟是不是本案的真凶呢？冤呐、啊！哼哼哼哼哼，太淤了。接下来我宣布本案检举。
张福来。成功耶、yeah! ！成功耶、yeah! ！学什么叫？学什么叫？不是，站在站在你身后边，你怕你孤单，怕你孤单，怕你孤单。哎呀，你太厉害了！不是，所以这个还是讲逻辑的，是吧？因为你这个还是还是绝杀，确实我就变无可变，做不到。主要他拖不进去，是真的。是是，渣还有可能拖进去，真拖不进去。对。<笑>你说啥呢？不是，我现在是这样。最后一秒你都不相信。重要就是我，我就觉得我在哪儿我开心最重要啊。我有史以来投票逻辑最混乱的一次，就若云真的玩的特别的好，而且我就觉得他讲的每一条。包括他并没有迫切性，他藏起来了，所以到底发生什么？你其实我到现在为止也不知道，真的是海陆空吗？他就是要我，就是给他搜集一些边境的数据，反正他也是还是拿那个老老那套要挟我。我觉得我这个行为就是充满着张德水后一谋的那种激情杀人的行为。肯定是八点二十喝多了。我是喝了床头水的，就是我我说谎的时间是我打床头水的时间，就是我二十在那儿一摸完了之后，我觉得还不行，我还要再喝，然后又去打床头水，就上头了。我看着他在那儿，你就误打误撞看见他他在开开那东西，对吧？对啊，他去二楼拿那个上头水的时候，对我咬床头水的时候看到他钻进那个二零六了，然后我就想我跟着他看看，然后。他进去之后，我就躲在衣柜里边。我说：“哟，这居然有一密室！”他他在这藏着，这一个人在这儿，然后怕把他约在这儿。我在此时此刻把他弄死在这儿，我不就再也没有烦恼了吗？对。你知道吗？就是我们所有人想的太复杂，反而就解释不了了。这是我下一本新书，最后的巧合。那个我的关键证据就是我清理外边那些血迹，血那藏在哪儿了？呃，房间的煤油灯，一个湿巾，上面沾了点血。哦，还有这一用，就是大部分我都冲到那个马桶里了。厕所里哪有啊？就是那个纸抽上还留了一点点，但是在里面。行，还是您会玩啊！累了充充电，来瓶外星人。有请代理会长发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。荣有一个，谢谢。陈有一个，谢谢。哎，干呀？哎，干呀？<笑>我这关，我这一票不关键吗？<笑>关键，关键，关键，关键，关键，关键，关键，关键，关键，关键。不是他没需要，我最终还是为了粉丝嘛，对不对？你看，对，我是一样的，我我为了粉丝，我容易吗？我啊，对。好的，那么这一案就到这里圆满的结束了，谢谢大家，我们也感谢外星人电解质水对我们节目的独家冠名播出，累了充充电，来瓶外星人。感谢外星人电解质水，下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。用动感地带芒果卡解锁会员花絮内容，破解更多谜团真相。那我们就下一案再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。虽然不对。但是也也是非常对啊，对对对，是也是不错。这大魔头有空来看我，给我带点上头水。好的好的好的，我陪你来两瓶。真的是，难为你一个人，幸福千万家，幸福千万家啊大白吧，真相，欢迎来到大侦探何一婷，我是小齐齐思君。今天我们邀请到了几位老朋友，郭慧法官、段华法官，还有我们的沈一斐教授。首先还是欢迎三位老师的到来。
那么本期合议庭，我们将会聚焦在正义的实现、追溯时效、冤假错案如何追责、创伤与自我救赎等话题。那在探索案件真相的同时，也以案西法、与法同行。合议庭第二案现在开庭。在本案的故事里面，多年之前，由于村中突发的杀人事件，众人为了自己的个人私利，草率盲目地投出了所谓的杀人凶手，导致不少人沉浸在悔恨、自责的心结当中。而这种陷害他人的行为，在法律里面是否有明确的一个罪责？在刑事诉讼中，捏造事实、诽谤他人的，很可能构成诽谤罪。那么，在其他的，我们还有一些证人作证方面的，有伪证罪。那么有帮助毁灭证据罪，还有我们所说的包庇窝藏罪，在这个案件中涉及到一个程序设计的问题。我不知道大家有没有看过一本书叫《乌合之众》。嗯，就是人呀，他是有一个本能的从众性，有一个本能的趋利避害性。当涉及到自身的利益的时候，人都想尽快的摆脱这种危机。哪怕这种摆脱是以他人的生命、他人的利益为代价的，所以说，在我们法律的诉讼制度当中，我们有一个回避制度。那么，在英美的陪审团的国家，他们的陪审团的选择也是这样的，有严格的回避制度。也就是说，法官是不能和案件有任何的利益关系。那么，在这个案件中，我们就看出来，投票选出凶手的人，事实上是每一个都潜在的嫌疑人。他跟案件都有着千丝万缕的利益，他们为了摆脱自己的嫌疑身份，然后选出了这个凶手，这就是没有回避的一个危害，也就是我们现在为什么诉讼中要求有任何利益关系的都得提出回避的一个根源所在。但是不是在这个案件里面，因为投票的那个人他不知情？只是参与了，在这种情况下，是不是他的法律责任相对来讲比较小一点点？我们从这个案件中来看，应该说每个人投票的时候都知道我们是在选凶手，所以说他的主观意识是非常明确的。当然，在法律上来说，你有一个从众心理，我们会考虑每一个人的这个在量刑上会有一个考虑。但从构成要件上来说，你明知道他是无罪的人，你却把他陷入到一个有罪的罪名当中，这是应当承担法律责任的。最为关键的是，这些投票的人。没有经过法定程序，没有被法律授权，他们是没有权利给别人定罪。所以，他不仅仅是所谓道德上面，我不该不该投票，我该怎么投票，而是说从法律上，他就是一个错误的行为，应该受到法律的严惩。而借用族长侄孙名义重查旧案真相的阿特，为了得到自己心心念念的所谓的秘书，用特殊的手段启动了对当年事件的调查。那他这个行为又会涉及到哪些问题呢？首先呢，是有一个冒用他人身份的问题。如果你冒用他人身份，你诈骗了，那你可能构成诈骗罪。但在这个案件中，他主要是冒用身份去重新启动一个对案件的一个侦查。嗯尤其是他采取了一个手段，就是他用了一个虚构的仪器去侵入人的大脑。那么这里面就其实涉及到一个侵犯公民个人信息犯罪的问题，在法律上是应当对他进行惩处的。在互联网时代，还有一种，比如说有一个比较有名的人张三，然后呢有其他的在另外一个平台上以这个名字为注册了。那像这种情况下，算不算冒名顶替？这种情况倒是非常常见，这是我们俗称的“李鬼冒充李逵”。对对。如果只是一个普通人，比如说张三，那另外一个人他可能也叫张三，他当然可以用张三这个名字。是。可是如果张三这个名字啊达到一定的知名度，用它进行一些其他的，比如说有辱人格。妨害法律的这么一个行为，为社会所广泛知悉，这就属于明知故犯，直接就是侵犯了别人的人格权。如果这是一个商标，比如说能够被人所注册了，那么你很有可能侵犯了别人的注册商标权。同时呢，如果他用冒充这么一个身份，比如说冒充军官呀、假冒国家工作人员呀，他可能骗的不是钱财，可能比如骗取荣誉或者用来骗色，那么有可能触犯了招摇撞骗罪。这个阿特，他最后通过违法的手段，使得当年的真相浮出了水面。整个行为到底该如何去界定他呢？在这个本案中，郭大厅他的行为，我们用一句话来形容，就是歪打正着。貌似是一个 happy ending 式的一个结局，对。但是毕竟他是用我非法的方式实现的，在丛林社会，人人都是执法者，那么同时人人也是受害者。
，没有人能够独善其身，特别是进入法治社会以后，个人是没有执法权，非经法定程序是不得对任何人展开刑事诉讼，更别提剥夺他的人身、财产甚至生命。正义不仅要用看得见的方式实现，而且要用合法的途径来实现。我们回到这个案件中，这个人他的动机是复杂的，不排除他也有寻求真相的这样一个动机，但他更多的是为了一己的私利。很多电视剧反映的，对，就是希望回到过去探求案件的真相。他事实上也反映了我们法治社会进程中的一个问题，就是法律的真实和现实的真实是有区别的。我们永远不可能再回到当年去还原这个案件，我们只能通过证据来还原。那么证据，它是在不断的发展的。嗯，现有的科技水平还不足以说我们百分百的还原当年案件的事实，所以我们得客观的承认，有些案件我们短时间内就是破不了、嗯。那么对于这样的案件，我相信。被害人的家属，或者是说一些正义的人士，他希望去追求真相。那么，这个追求真相的权利，我们是保障的，但是追求真相的途径是受到限制的。我们要通过科技的发展，去不断的去提高我们发现当年案件真相的一个能力，但是我们一定要尊重权利的界限。如果说在现实情况当中，真的发现了有这样的冤假错案，如何处理呢？法律上来讲呢，它是可以分成这么两个层次。比如说，因为办案人员的贪赃枉法、失职渎职行为导致的冤假错案，还有一些呢，可能是因为啊，因为技术方面的原因，导致我基于当时的技术条件，我对这个事实可能就只能做出这样的认定，导致了错误的结论。针对产生的这些案件，我们法律上从刑事诉讼法的角度来讲，我们是有保障的。刑事诉讼法中专门是有审判监督程序。就是人民法院、人民检察院。那么，如果发现已经判决生效的案件，确有错误的，那么是可以根据不同的情形提起审判监督程序，对案件进行再审。啊，通过再审的方式，我们来纠正之前裁判的错误。我们都是有相应的规定啊，造成冤假错案的七种情形，对这样的司法工作人员啊，应该终身追责。第一个要考虑的，可能要追究刑事责任。其次呢？可能会被开除公职，给予相应的党纪政纪处分，不会因为你做了错事就不会被追责，也不会因为时间过去了多久就不再追责。那么刚刚郭法官也说了这个冤假错案的一个责任制，可以说我觉得每一个司法工作人员这都是我们的首要职责哈，因为我们法官在判断案件的时候。我们会面临各种各样的，第一，证据没有那么完善，对吧？现有的技术条件限制呀，或者是作案条件限制呀，证据上的限制，还有被害人的激烈的情绪、汹涌的舆情。所以说，法官他一定是要保持一个冷静、理智的态度，哎，不被舆论所裹挟，不被这种情绪所裹挟，那么去把每一个案件遵照这个法律证据，遵照事实。把每一个案件办成一个经得起历史考验的铁案。那在我国的司法体系当中，是不是也有追溯时效这样的一个设定？它大概是什么样子的？追溯时效呢，确实是我们国家的一个规定。在刑事诉讼中，它是指侦查、公诉机关，你要在确定的期限内追究犯罪嫌疑人刑事责任的这样一个权利。比如说，我盗窃五千块钱，那么他法定最高刑不超过五年的，我们刑法规定追诉时效是五年。那么过了五年，可能就不再启动。相对应的，你的这个罪行越严重，我们的追诉时效就越长。而且我们还有一条特别的规定。就是说，经过特别严重的罪行，即使超过了二十年，我们报请最高人民检察院，认为有必要的，还是可以再启动一个侦查权。第二，就是对于冤假错案，我们国家一直都是有错必究制度。那么，无论你过了多少年，当我们发现这个案件错了之后，还是要恢复被告人的名誉，我们会有国家赔偿一系列的制度。为什么我们在法律里要设计这样的追诉时效呢？我们的司法是有成本的。过了五年，我们再重新启动对这个盗窃五千块钱案件的侦查的时候，证据还有没有？对不对？
，我们再重新把这个侦查呀、检查呀、司法人员全部拿出来的时候，这个成本有多大？这也是我们司法的一个考虑。所以说，我们看诉讼时效，它是跟罪行的轻重是成正比的。罪越严重，我们的诉讼时效越长。那么被告人在中间又犯罪了，我们诉讼时效又延长，它其实都是有一定的这样的考虑的。嗯，还有一个，最高人民检察院有一个过了追诉时效，认为有必要的可以进行核准追诉。同时，我们刑法中对于追诉时效也有专门的对被害人啊和他的亲属啊也有专门的保障。一个呢是，如果被害人或者说他的近亲属啊，提出控告，应当立案，而侦查检察机关不予立案呢，那么这个是不受追诉时效的限制的。第二个呢，就是如果啊，侦查机关已经立案侦查，犯罪嫌疑人、被告人逃避侦查、起诉、审判，就是逃避诉讼程序的，也是不受追诉时效的限制。所以，我们经常会看到，说这个人东躲西藏了二十多年，已经远远超过了二十年的追诉时限，被抓回来还是被追究刑事责任。这个故事里面的每一个人物，在过去的这些年里面，因为他们一步做错。导致他们这些年过得就是非常的不踏实，于是他们在这个过去的一段时间之内，不光是自责，而且现实生活当中有一些人开始去尝试一些行为，主动弥补自己曾经犯下的错误。在法律层次上，你们会去怎么样看待这个行为呢？法律上，我想首先有一个概念就是罪责自负。那么无论多少年前发生的事情，那么你首先是要为自己的行为负责任。当然，我说法律不是无情的，我们法律有一系列的。规定，给这些人有一个宽大的一个机会。比如说，最明显的，我们有一个自首的制度，尤其对这种脱案多年的、哎证据不好的，我回来主动交代的，我们在量刑的时候会有一定的考量。在服刑的过程中，你确实有一定的悔改，没有人身危险性了，我们还有一些假释的规定，对吧？你可以有条件的提前释放，都是有这样的规定，还有减刑啊，都是可以的。我们刑事政策叫“惩前毖后，治病救人”，这也是我们中国人的古话。我们在判案子的时候啊，我们经常会有这么一句话，叫“被告人什么呢？认罪悔罪”，这么来体现他一个悔过的一个态度。当然了，我们所讲的这个认罪悔罪啊，不是简单的说啊，讲我错了，我后悔，我不应该犯，这个当然要有这样的表示。嗯，但是更多要体现在你的行动上。不管怎么样，首先为自己曾经犯过的错。要承担责任，这个责任就是罪责，就是被剥夺自由，被剥夺相应的资质，被剥夺相关的财产。那么其次呢，他要在教育改造的场所接受教育改造，改过自新。除了那些罪大恶极、应当适用极刑的犯罪分子，不管是我们国家的刑法，还是刑事诉讼法，还是相关的刑罚的执行制度，都给了这些犯罪的人、曾经犯过错的人。改过自新的机会，这个人哪怕是被判了死缓，他也有可能通过不断的在监狱里接受改造来换取减刑。当然了，这个减刑它是有非常严格的限制的，归根结底上落在一个字：改。嗯，怎么改？那么我们是提供了非常完备的途径和路径供他去走去选择。而其实我觉得这一块，很多人其实可能本身就没有这种所谓的自我救赎或者是承担责任的意识。所以我们这几年在做家庭教育的时候，就特别强调，像这样的意识其实要对孩子是从小教育的。所以在道歉的教育里，我们有个四 R 理论。第一个 R 是你要重新思考一下，我为什么会发生这个事情。第二个就是你要承认我在里面是承担什么样的责任的。然后第三个啊，是我要求得当事人的谅解，我要正式的去跟对方赔礼道歉。但是还有一个很重要的第四个啊，很多的家长会把第四个啊就忽略掉，就是你要为别人的损失，你一定要做出补偿。法律的方式在日常生活中就是赔礼道歉的四个啊，尤其最后那个啊，他要有行动去弥补这个过错。那么最后我们要聊的一个话题，你在过去的时候曾经有过呃不好的过往，这些阴霾该如何走出去？我们在社会学里有一个叫 A B C 理论，就是说一个事情发生以后，你会有个反应和行动，但它其实不是直接的，它中间有个 B。B 就是你是如何认知这个事情的，啊，我们有一个非常专业的术语叫解释风格
，其实很多时候我们对于 A 这个事实是无法改变的，但是我们的解释风格是可以改变的。其实真正影响我们的不是事件本身发生的这些事儿，而是我们对于这些事所赋予的意义。我们在做大量的研究里发现，从小被父母打的孩子，有的人他将来真的也成为了暴力者，但有的人成为了警察，有的人成为了坚决暴力零容者，就在背后他的解释的逻辑体系和风格是不一样的。那么我们当然呼吁社会能给每个人创造更好的发展环境，但从个体角度来讲，我们能做的可能是有意识的去改一改我们的解释风格，看看什么样的解释风格更加能够让我的生活变得更好，而不。不是让我沉迷在那个原因里面，所以即使我们身处逆境，有的时候也能焕发生命力的。生活给我以痛，我却报之以歌。我们一起携手往前走，也是一种生活方式。是的，改变大家对于这样过往的一个认知，其实非常重要的。那当然，今天我们故事聊到最后，我们会发现，我们不光是分析了案情。更多的是发现生活当中会比案件要复杂的很多，暂时的黑暗和创伤或许呢会萦绕在我们身边，但对于美好和正义的追求，希望这个社会变得更好，会让我们重新滋生面对生活和真相的勇气。我们需要相信正义的存在，哪怕是迟来的正义。那再次谢谢三位老师和大家的分享，我们大侦探何一婷，下一期再见，再见。大侦探九联合微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动。本季“大侦探全民普法课堂”再度升级三点零模式，和北京大学、武汉大学、中国人民大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、华东政法大学七所国内知名政法高校共同诚邀全网观众一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题，大侦探全民普法课堂，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探和一婷特别节目的观后感，即为成功参与。优秀投稿将有机会在大侦探九节目片尾中呈现。这个故事是一个挺唏嘘的故事吧。大家最初都抱着一个很美好的愿望，但是到头来发现，所有的一切，包括自己的信仰，都是虚假的。可能这对很多人来说是一个打击吧。因为我们这些玩家，每个人都面对过黑暗，也直接面对自己，比如说之前做过的一些事儿，包括熏火烧跟小雪的这段关系。熏火烧他做了很多。不好的事儿，他也要自己去承担这个恶果，就是一个人的成长，不论底色如何悲惨，他总是有一个支点，是可以让你往积极的方向去走的，客观的、理性的去看待你自己的人生吧。如果你现在正在面临一些挫折和困难的话，你就尝试努力的给自己找一个坚实的支点。继续往前走吧，因为人总是要向前看的。
更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道。词典、美图秀秀、腾讯地图、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、X 先生密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。